శ్రీమద్భాగవతన్నామ పురాణం లోక విశ్రుతం శృణుయాత్ శ్రద్ధయాయుక్త మమ సంతోష కారణం శ్రీమద్భాగవతీ వార్త సురాణమీ దుర్లభ మేనిరే భగవద్రూపం శాస్త్రం భాగవతం కలౌ ఎత్రయత్ర చతుర్వక్త్ర శ్రీమద్భాగవతం భవేత్ గచ్చామి తత్ర తత్రాహం గౌర్యథా సుతవత్సల నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం శుకముఖాత్ అమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భౌకా భగవద్విషయత్తై రసిక్క కూడియ ఆస్తిక పెరుమక్కళ్ కూడియిరుకుమ ఇంద గోష్టీలే శ్రీమద్ భాగవత పురాణత్తే పట్టియ సప్తాహ ఉపన్యాసం మేలం పారాయణం ఇంద్రు తొడంగి ఏడు నాట్కలుక్కు నడై వర ఉళ్ళదు భాగవతం నాలే భగవత ఇదం భాగవతం భగవానే పట్టిన తిరు వెళయాడల్హల్ అదావదు చేష్టితంగల్ అవరుడే ఎన్నిరంద కల్యాణ గుణంగల్ అవరింద విభూతి ఎప్పడి సృష్టికిరార్గర పెరుమై సూర్య చందరర్కలుడే వంశత్తిన కథైహల్ ఇది ఇత్తనీమే శొల్లువదుదాన్ భాగవతం మొత్తం పదనట్టు పురాణంగల్ నమ్మ భారత దేశత్తికే ఉయిర్ నాడి ఆనవై ఇతిహాసంగలుం పురాణంగలుం అదలే పురాణంగల్ మొత్తం పదనట్టు శరంది వెళంగువదు భాగవత పురాణం ఒరు పురాణత్తు కిరుకవండియ ఎల్ల అడయాలంగలుం ముడుమయాహ పెర్చదు భాగవతం ఇప్ప నామ అనైవరుం ఇవ్విడత్తిల్ కూడి ఉళ్ళో శట్రుమన్ తొవంగి వైత్తి పేసిన శ్రీమాన్ రాజా అవర్గల్ కూరుంబోదు ఎన్నత్తు కాహ ఇంద అడత్తిల కూడి ఇరుకురోం యారైప్పట్టి కొండాడు వదర్ కాహ వందిరుకురోం ఎన్రెల్లాం కూరినార్ ఎన్నకి నమ్మ వీట్ల అది ఇరైవనైపత్తి పేశియే కొండాడ పడవండు నామ పుదిత్తుణి వాయిం పోట్టుకరదో నరయా ప్రసాదం మన్ని సాపడరదో కొండాడరదో ఒరు పక్కం అన ఒరు నిహెచ్చి ఉన్మయాహ కొండాడ పడవండు మానాల్ అంగ భగవానుడే కథైగల్ పేశప్పట్టాల్ అప నజమాన ఆనందన్ నిల నామ ఎవ్వలవుదా ఆనంద పడరత్తకు ముయర్చి చాలం ఏర్కేలే నామ ఇంద సంసారత్తలు ఇరుకర వరికం దుక్కం వరామల్ పోహాదు ఎప్పేర్ పట్ట వరు కారందాలి ఎదోరు రూపత్తల వరు అనా బ్రమ్హం ఆనంద స్వరూపం ఆనందో బ్రమ్హేతి ఇప్పి నింగ అవరపతి కర్టుండే ఇరుందాలో అంద ఆనంద నమక్కు ఒట్టి నుడుమే ఒరు నార్చ మిరుక్కర పొరుల కైల తోటుండే ఇరుందా నారు వాసనయాన పొరుల తోటుండే ఇరుందోమ్న వాసనయడికు అద పోల ఆనందమార్కర నమ్మెల్లార్ ఇంద లోకత్తల ఆనందమార్కణం శాంతి నిలవవండుం దుఖం వందాలుం అద తాండి ఆనంద పడరతకు పడహికణం ఇదర్ కాహత్తా ఎల్లా రిషిగడుం ముయరిచి ఎడుత్రుకా అదల ఒరు ముఖ్యమానవర్ వేదవ్యాసర్ బ్రమ్హామనుడయ తిరుక్కుమారర్ � పరాశరరుడయ తిరుక్కుమారర్ వేద వ్యాసర్ వ్యాసరుడయ కుమారర్ శుకాచార్యర్ 
వ్యాసం వశిష్ట నప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం బందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ను కొండాడ్రు అంద తందయారం పిళ్ళయ్యమా చేర్తు ప్రచారం పండినది దాన్ భాగవత పురాణం వ్యాసాచార్యర్ దాం భాగవతత్త ఎదినారు అద తన తిరుమహనారుకే చొల్లి కొడతారు శుకరద పరీక్షిత్ గ్రవరికి ఉపదేశికిరారు అవ ఆ రెండు పేరం పేసిండ సంభాషణం ఉరయాడల్ అదెత్తాం భాగవతం నిప్ప పేరెట్టు కొండాడిన్ వరు మొత్తం పన్నెండు స్కందంగళ్ పదినెట్టాయిరం శ్లోకంగళ్ అత్తన శ్లోకత్తే నమ్మాల కేటుడ ముడిమన్నాల్ అదికి తా నమ్మ పేర్ల కరుణయోడ నమ్మ మున్నోర్గళ్ ఏడు నాట్కళుకుళ్ళ కేటుకో అప్పుడు ఒక ఏర్పాటు పండి వచ్చిరుక అవతారంగళ్ళని చొన్న దశావతారంని చొల్రు అదికి నా అవతారం పత్తు తాన్ అని చూడకూడదు సప్తాహంని చొన్న ఏడు నాట్కళ్ భాగవతత్త కేకపోరు అదికి నా అవళవదాం భాగవతత్తుల విషయం నెనచుకూడదు నమ్మాల అవళదాం ముడియుం గర్తు కాహ చురిగి కుడుతురుక తిరుప్పావై ముప్పది నాట్కళ్ మార్గడి మాసం ఆండాళ్ పాడినది ముప్పది పోషరంగళ్ మార్గడి మాసంలో ముప్పది నాళ్ళు అప్పుడు ఇన్న ముప్పత్తోరావది నాళ్ళు తిరుప్పావు చొల్లదు ఇల్లి అన్న మున్నూత్తరవత్తంజి నాళ్ళు చొల్లలాం చొల్లుదా అనుకో అన ఏ ఊరు ముప్పది అని వచ్చిరు కాళ్ళనాళ్ళు అన్నికి కార్తాల పోన పొంగలు ఉండు చక్కర పొంగలు ఉండు దద్యోన ఉండు పులియోదర ఉండు అని ఏర్పడి తినాత అదుకుని నాలుగు పేరు వరువ ఎప్పటియావదు వంది నల్లత్త తెరిజిన పోవనా ఇది దా ఇంత సనాతన ధర్మత్తునుడై అడిప్పడై కోల్గై నమ్మ ధర్మం ధర్మం సనాతన ధర్మం వేద మార్గం హిందూ ధర్మంని చొల్లమే ఇదునుడే అడిప్పడయే తని మనిద ఒడుక్కం తని మనుషం ఒవ్వొత్తును ఒడుకతోడరుకణం కూట చేరుందా తానే ఒడుక వందుటపోరుదు నా మొదల్ల తనియా ఒడుక్కముడేవనా అర్కణం సత్యం వద ధర్మంచర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమద ఆచార్యాయ ప్రియం ధనమాకృత్య ప్రజాతంతు మావ్యవచ్చేత్ సీహి సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం ఉపనిషత్తు నమ్మకు చోల్రదు నీ కూటమార్కరిచే ఎప్పుడు ఇరికేంగ్రది వేరే మొదల్ల తని మనుషన ఒడుక్కతోడ ఇరు అదనాల ఋషిగళల్లా ఓహోను కూటత వచ్చింది చొన్నదే కిడయాదు అవ ఆ కీడ సీడర్కళ్ళ నాలుగు పేరు మూడు పేరు రెండు పేరు దా అర్పా నమ్మ కూడ తోను నంబలే ఉపన్యాసం పండచ్చే ఆయిరం పేరు వరాలే ఏ ఋషిగళుకల్లా రెండు పేరు మూడు పేరు దా అర్కా నాల్ అవర్గళు కాద చొల్లితా ఇప్ప ఆయిరం పేరు ఆకిరు కావా అవర్గళ్ రొంబ జ్ఞానిగళ్ నరయ్య తపస్సు పన్నీరుకరవా అదనాల అవర్గళ్ రెండు పేరు నాలుగు పేరుకు చొన్నాలం ఒత్తొత్తరం అవ్వళవు ఉయర్ందవర్గళ్ అదనాల అవర్గళ్ అరుడాలదా నామ ఇత్తన పేరుమే ఇన్నికి పెట్టుకో ఇప్పుడు భాగవతత్త ఇన్ని లేదు కేకపోర మూల్యం మొదల్ ప్రార్థన ఎన్నవార్కణం తెరియము కండిప ఇదని అర్థం నమక్కు పురియణం వ్యాసర్ అనుగ్రహికట్టం అదిరుందాత ఎదువుమే నట్టు కన్నందరికారే అవర్ అరుళ్ పురియమాటారా అన్నాల్ అవరూ వ్యాసరట పొరుప ఒప్పడచిట్టు పడువర్ పెరుమాళ్ళకు ఒరు విషయం నన్న తెరియ యారట పొరుప ఒప్పడచ్చా వేల ఒళ్ళుగా నడకం ఒప్పడచుట్టు తా ఆదిశేషంలో పడుతుండే ఇరుకణం నిమ్మదిగా తూగిండి ఇరుకణం మొదలాళిగళ్ళ ఎన్న విరుపపడువా అవర్గళ్ళు నరయా ఒడకణం తొళ్ళాళి ఒడకణం అప్పుడు ఈ కొంచెం నాళ్ళు పోచ్చు తొళ్ళాళిగలు నన్నావే ఒడక ఆరంచుట అవాళే పాతకరా అని వచ్చుంగా మొదలాళి మెదువా ఓయి పెడుతుకలా తూంగలా మూల్య ఇవర్ రొంబ పెరియ మొదలాళి అదనాల ఎల్లా దేవర్ కలడత్తలేం పొరుప కట్టిటారు తా ఆదిశేష పర్యంకత్తుల తిరుపార్కడల్లో శయనిచ్చిండే ఇరుకారు శ్రీరంగత్తుకు పోనా శయనిచ్చిండ్రుకారు తిరుకుడంద కుంభకోణత్తుకు పోనా శయనం తిరుపుల్లాడి రామేశ్వరత్తుకు పోనా శయనం ఇప్పుడు నెమ్మదిగా పడుతుండే ఇరుకారు ఎన్నాలు పొరుప్ప వేండి వాళ్ళడత్తర కొడుతురుకారు అనాల నామం భగవాన్ ప్రార్థికరి విడ ఆచార్యర్గళ ప్రార్థికరిది రొంబ ముఖ్యం అవర్గళ అనుగ్రహం కెడచ్చి తిన్నాలు తాన్ భాగవతము పురియం రామాయణము పురి ఎదువుని తెరియ భగవానే ఆచార్యర్గళ అవతరికిరాన్ని శాస్త్రం చూడరు మగ్నాన్ ఉద్ధరతే లోకాన్ కారుణ్యాత్ శాస్త్రపాణిన అవర్ ఎతనయో అవతారంగళ చేయరారు రామావతారం కృష్ణావతారం వరాహావతారం నరసింహావతారం అదల్లా కైల ఆయుధతోడ పెరంద అవతారం శస్త్రతోడ పెరందారు శాస్త్రతోడ ఇల్లే ఆచార్యనాహవం భగవానే పెరంది కైలిల్ శాస్త్ర పుస్తకత్తై వైత్తుకొండు ఉలహత్తై తిరుత్తుకిరారు 
அது இன்னும் சுலபமாக திருந்துவாளோ இல்லையோ அடிதடிக்கு திருந்தாதவாள் கூட சாந்தமாக பேசி எடுத்து சொன்னால் திருந்துவாளா இல்லையா அதுக்காகத்தான் பகவான் ஆச்சாரியனாக பிறந்திருக்கார் வியாசர் வேறல்லர் ஸ்ரீமன் நாராயணனே வேறல்லர் நாராயணனே வியாசராக அவதரித்தார்னு கூறுகின்றனர் வியாசம் வசிஷ்டன் அப்தாரம் சக்தே பௌத்திரம கல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாத்தம் தபோநிதிம் நித்திய இந்த ஸ்லோகம் சொல்லிருக்கும் வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதையே வாசிஷ்டாய நமோ நமஹான்னு கொண்டாடுற மூல்யம் அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன வருது விஷ்ணு ரூபாய விஷ்ணுவின் வடிவமாக ஸ்ரீமன் நாராயணனே வியாசராக திருவதாரம் பண்ணினார் பகவத் பாதராயணர்னு அவருக்கு பேர் போதாயனர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீர் அவர் வியாசருக்கெல்லாம் பின்னாடி சிஷ்யர் பாதராயணர் துவைபாயனர் இதெல்லாம் வியாசருக்கு இருக்கிற திருநாமம் எந்த உபன்யாசகர் எங்க உபன்யாசம் பண்ணாலும் இங்க பீடம் போட்டிருக்கா பாருங்க இதுக்கு வியாச பீடம் இந்த கத்தி வியாச கத்தின்னு தான் சொல்லுவா இதோ புஸ்தகத்தை வச்சு உட்காண்டு இருக்க மூலியம் வியாச பீடம்னு தான் சொல்லுவா அது எப்ப வியாசர் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருந்தா கூட அத்த வியாச பீடம்னு சொல்றோம்னால் அப்ப அந்த விஷயத்துக்கு இருக்கிற பெருமை அது அவர் சொல்லித்தான் எல்லாருமே கேட்க வேண்டும் நாம பேசுறதுக்கு நமக்கு யோகியத்தையே கிடையாது எல்லாரும் கீத கேட்டிருப்பேன் இந்த ஊர்லயே நிறைய கீதை படிச்சவா இருக்கா பாகவதம் படிச்சவா இருக்கா நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கீழ இல்லையோ அந்த கீதையினுடைய கடைசியிலே சஞ்சயன் என்னன்னு சொல்லுண்டார் நான் கண்ணனுடைய விஸ்வரூபத்தை சேவித்தேன் எல்லாரும் கண்ணன் அருளாலே தரிசித்தனர் ஆனால் நான் மட்டும் வியாச பிரசாதாது என் ஆச்சாரியனான வியாசருடைய அருளால பார்த்தேன் யாரெல்லாம் கண்ணன் காட்டி பார்த்தாலோ அவ கூட மறந்து போயிட்டா கீதைய ஆனா வியாசருடைய அனுகிரகத்தால கீதையை பார்த்தவர் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவர் மறக்கவே இல்லையே கண்ணனிடத்தில் அர்ஜுனன் நேர கீதை கேட்டானோ இல்லையோ ஞாபகம் வச்சிருந்தானா மறந்து போயிட்டான் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு அப்படியே நாட்டுல இருக்கிறச்சு அர்ஜுனன் கண்ணன்ட்ட கேட்டான் அப்ப ஏதோ ஒண்ணு நீ கீதேன்னு சொன்னாப்புல இருக்கு அதெல்லாம் இப்ப ஒண்ணு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை இன்னொரு தரம் சொல்றியா நமக்கு இருந்தா கோபமே வந்திருக்கும் மெனை கட்டி இவ்வளவு கட்டப்பட்டு உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் மொத்தத்தையும் மறந்து போயிட்டியான்னு கண்ணன் திரும்ப சொல்றேன் கவலைப்படாதே அவ்வளவு பெருசு சொல்ல முடியாது சுருக்கமா சொல்றேன்னு அனுகீதைன்னு ரெண்டாம் தரவனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் ஆக கண்ணனுடைய உபதேசம் அவர் அருள் பெற்றால் மறந்தாலும் மறப்போம் ஆச்சாரியன் அருள் இருந்துடுத்துனா மறக்கவே மாட்டோம் அதனாலதான் வியாசர் திருவடிகளை பற்றி சுகாச்சாரியருடைய திருவடிகளிலே பிரார்த்தித்தால் இந்த அர்த்தம் நன்னா நமக்கு மனசுல நிற்கும் ஆச்சாரியனிடத்தே குருவனிடத்தே பிரதிபத்தி வேணும் தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேஷந்தி தேஜானம் ஞானினகா தத்துவ தரிசினகான்னு கீதா ஸ்லோகம் ஞானிகள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஆனா அவர்களிடத்துல போய் தொண்டு புரிஞ்சு அடிபணிஞ்சு கேட்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு போய் தொண்டு புரிய முடியுமான்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அப்படி நினைக்க கூடாது பகவானே மனுஷனுக்கு பண்றதுக்கு தயாரா தான் இருக்கார் ஏனெனில் அவன் ஞானி இந்த லோகத்துல நம்மால் அந்த ஞான பக்தியோடு இருக்க முடியல ஆனா அவர்கள் அத்தனை ஞானத்தோட பக்தியோடு இருக்கா அப்ப அவர்களை கொண்டாடித்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இந்த ஏழு நாட்கள் இதை அனுபவிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது பாருங்க அது முதல்ல பெரிய பாக்கியம் கீழே சொன்னது அவர்கள் அருள் இருக்கணும் அதை பிரார்த்தித்தா தான் புரியுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் இப்ப ரெண்டாவது அப்ப பகவானிடத்திலே கேட்க வேண்டாமானால் இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்ததற்கு நன்றி அவருக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் அருள் வேண்டியது விஷயம் புரியறதுக்கு ஆச்சாரியம் அது நமக்கு கிருதஜத்தை இருக்கணும் இல்லையா பேர்பட்ட வாய்ப்ப பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரே நடத்துறவர்களுக்கும் அதுக்கு நல்ல வாய்ப்பா போச்சு கேட்கிறவாளுக்கும் வாய்ப்பா எடுத்து சொல்றவருக்கும் வாய்ப்பா இருக்கு இது இந்த இடத்துல நடக்கட்டும் அப்படின்னு பகவான் சங்கல்பிக்கணும் இல்லையோ சங்கல்பித்திருக்கிற ருக்மிணி சத்தியபாமா சமயத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திருவடிகளுக்கு நம்ம எல்லாருடைய கிருதஜத்தையே தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவர் தான் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாத்தையும் தூண்டி விடுறார் இங்க நடக்கட்டும் அங்க நடக்கட்டும் அது நடக்கட்டும் இது நடக்கட்டும் ஆனந்தமா பார்த்து விளையாடிண்டே இருக்கார் பின்னாடி பெரிய படம் வச்சிருக்கா பாருங்க ரெண்டு பேருமா கண்ணனும் பலராமனும் ஆட்டம் ஆடிண்டே இருக்காளோ இல்லையோ அவர்கள் ஆடிண்டே இருக்கணும் நாம பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் இப்போ எத்தனை ஸ்லோகங்களை பாட முடியுமோ பாசுரங்களை சொல்ல முடியுமோ அவர்களுடைய ஆனந்தமான விளையாட்டை அனுபவிக்க முடியுமோ சேஷ்டித்தத்தை கேட்கறது தானே புராண பட்டணமே அவர் என்னென்ன விளையாட்டு பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாத்தையும் நன்கு நாம கேட்கணும் மனசுல நினைக்கணும் இன்னும் வெறும் கதை தானே சுவாமி இது என்ன பெரிய கருத்தான்னு நீங்க கேட்கலாம் பகவானுடைய கதைய கேட்கறதுல விருப்பம் இருப்பவன் தான் பக்தன் அதை எத்தனை தரமா இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டும் நன்னத்தானே இருக்கு புஸ்தகம் கதை புஸ்தகம் வாங்கி படிக்கிறோம் ஒரு வாரம் படிச்சோம்னா அதே புஸ்தகத்தை அடுத்த வாரம் படிப்போமோ 
ஒரு கதையை ரெண்டாம் தரம் மூணாம் தரம் படிப்புமா ஒருவேளை சரியா தெரியாம முதல் நாலு பக்கம் படிச்சுட்டா கூட அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல புரிஞ்சு போயிடும் இது அதே கதை தான் போன வாரம் நான் படிச்சேன் ஷட் அப்படின்னு உடனே புசல் தூக்கி போட்டுருவோம் வெறுமை கூட போட மாட்டான் இத்த போய் திரும்ப படிச்சேனே நெண்ணத்தோட போட்டு விடுற மூலியம் அத போல பாகவதத்தை போடுவோமா ராமாயணத்தை போடுவோமா இது ஒரு தின ரெண்டு தின இல்லை வருஷா வருஷம் இதே மண்டபத்துல பத்து வித்வான்களை கூட்டு சொல்ல சொன்னாலும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு தான் இருப்பா திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு தான் இருப்பா ஏன்னா அந்த கதைங்கிறது தெய்வீக கதை அது எதுவும் மனுஷனுடைய கதை இல்லை பெருமான் நம்மோட எப்படி பழகிருக்காருங்கிறத பத்தின கதை அந்த கதைதான் பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இந்த இந்து தர்மத்திலேயே பெருசு புத்தகங்கள் நிறைய ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது இப்ப மத்த தர்மத்துல நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே புஸ்தகம் இதை படிங்க மதமே முடிஞ்சு படுத்து நடுவா ஆனா நமக்கு ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கும் இவாள அதே மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் வச்சு கூடாது சுவாமி எதற்கெடுத்தாலும் விழ விழ பெரிய பக்கத்துல போனா பெரிய புஸ்தக சாலை இருக்கு ஒரு பக்கம் முழுக்க புஸ்தகமா வச்சிருப்பா அத போல மத்த இடத்துல இல்லையன்னால் அது நம்ம வருஷம் ரொம்ப அதிகம் இது என்ன ரெண்டாயிரம் வருஷமா ஆயிரம் வருஷமா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா இது இத்தனையுமே அனாதி காலமான தர்மம் சனாதன தர்மம் இப்போ ஒரு மரம் நிறைய கிளையோட கப்பும் கிளையுமா வளர்ந்துருக்கு இன்னொரு செடி இப்போதான் வச்சு ஒரு வருஷம் ஆறுது மெதுவாக வந்துட்டு இருக்கு இந்த செடியும் பார்த்தா மரத்தையும் பார்த்தா ஒத்தான் இது எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு பாருங்க ஒரே கிளை ஒரே பூ ஒரே பழம் அந்த மரத்தை பார்த்தாலே எனக்கு குழப்பமா இருக்கு நிறைய கிளை நிறைய காய் நிறைய பூண்ணம் இந்த ரெண்டுல எது நியாயம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செடி வச்சா இவ்வளவுதான் இருக்கும் அது எத்தனையோ நாளா மரம் இருந்ததுன்னா அத்தனை கிளை இருக்கத்தான் இருக்கும் அத போல இந்த இந்து தர்மத்துல இத்தனை கிளைகள் இருக்கு என்ன மரம் பழசாச்சே எத்தனையோ ஜென்ம ஜென்மமா மரம் அப்ப அதுல சாக்தம் இருக்கும் கௌமாரம் இருக்கும் சௌரம் இருக்கும் வைஷ்ணவம் இருக்கும் சைவம் இருக்கும் எல்லாம் ஆலம் விழுதாட்டம் விழுது பட்டிருக்கு ஆலமரத்துல விழுது பாக்குறீங்களே அந்த விழுது தன்னைத்தானேவும் காப்பாத்திக்கும் விழுது நேர கீழே போய் பிடிச்சி தன்னையும் காப்பாத்திக்கும் பத்து விழுது இருந்ததுன்னா அந்த அளவுக்கு ஆலமரத்துக்கும் பலம் எத்தனை விழுது இருக்கோ ஆலமரத்தையும் காப்பாத்திக்கும் தன்னைத்தானும் காப்பாத்திக்கும் அத போல இந்த சனாதன தர்மத்திலே முக்கியமான ஆறு மதங்கள் சைவம் வைஷ்ணவம் கானாபத்தியம் சௌரம் சாக்தம் கௌமாரம் என்ன ஆறு மதங்கள்னு சொல்ற மூலியம் இந்த ஆறு ஆறு விழுதுகள் ஆட்டம் அதாவது தன்னை தன்னையேவும் காப்பாத்திக்கும் சனாதன தர்மத்தை இன்னும் நன்னா வலுவூட்டி காப்பாத்தும் அப்படித்தான் நாம் இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர மரமே குழப்பமா இருக்கே ஒரே எங்கெங்கயோ விழுதா இருக்கே எது எந்த மரம்னே தெரியலையேண்ணா தெரிய வேண்டாமே அதத பற்றினவன் அதத தெரிந்து கொண்டு ஒழுங்கா இருந்தா பொறு மூல்யம் அந்த கண்ணோட்டத்தோட இப்ப நாம பார்க்கணும் ரொம்ப பழைய கதை புராண கதை வேத வேதாந்தத்துக்கு கால நிர்ணயமே கிடையாது இந்நிலேருந்து வேதமோ வேதாந்தமோ பிறந்ததுங்கிற தேதி இல்லை அனாதி அனாதினால் காலம் இல்லை ஒரு தொடக்க நாள் கிடையாது அந்த வேதத்துக்கு வலு ஊற்றத்துக்காக நல்ல அந்த கதைகளை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் புராணங்கள் எல்லாம் பிறந்தன இதை உபபிரம்மணங்கள்னு சொல்லுவார்கள் வேதோபிரம்மணார்த்தாய தாவக்கிராகயத பிரபுகூனு ஸ்லோகம் ஒல்லு வேதத்துக்கு வலு ஊற்றணும் புஸ்தகமா படிச்சிருந்தா போறாது அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் பகவானே அவதரிக்கிறார் ஆச்சாரியர்களையும் பிறப்பிக்கிறார் அவர்களுடைய கதை எழுதப்பட்டதுதான் இப்ப பாகவத புராணம் புராணத்தை கேட்போம் ஒரு புராணம்னால் ஐந்து முக்கியமான அடையாளங்கள் இருக்க வேண்டும் சர்கஸ்ச பிரதி சர்கஸ்ச வம்சோ மன்வந்தராணிச்ச வம்சானுச்சரிதன் சேதி புராணம் பஞ்சலட்சணம் இந்த ஐந்தும் ஒரு புராணத்தில் இருக்க வேண்டும் சர்க்கம் படைப்பு உலகத்தை எல்லாம் பெருமாள் படைக்கிறார் ஒல்லியோ நாம் ஒத்தத்தரும் பிறந்திருக்குமே இத்தனை பேர் இங்கே உட்காண்டிருக்கோம் நம்ம ஒத்தத்தரும் வேற தானே சாமி எதுக்கு பிறந்திருக்கு நான் இப்போ கேட்குறேன்னு வச்சுங்க நீங்க எல்லாரும் ஒரே பதில் சொல்லுவீடா ஒத்தத்தர் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லுவீடு இவர் ஒன்று சொல்லுவார் குழந்தை ஒன்று சொல்லுவான் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அப்படி மாறும் இல்ல சாமி ஒரே மண்டபத்துல உட்காந்து ஒரே பாகவதத்தை தானே எல்லாரும் கேட்கிறீர் நீங்க ஒரே பதிலா சொல்லுங்க எதுக்காக மொத்த பேர் நாங்க பிறந்திருக்கோம்னால் சொல்லலாம் உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே சொல்லலாம் நாம் முன் முன் ஜென்மங்கள்ல சேர்த்து வச்சிருக்கிற கர்மத்தின் பலத்தை அனுபவிப்பதற்காக பிறந்திருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே புண்ணியம் பாபம் நிறைய சேர்த்திருக்கேன் அந்த புண்ணியத்தினுடைய பலத்தை அனுபவிச்சாகணும் சுகப்பட்டாகணும் பாபத்தினுடைய பலத்தை அனுபவிச்சாகணும் துக்கப்பட்டாகணும் இந்த ரெண்டுத்துக்காகவும் தான் பிறந்திருக்கேன் அதனால என்ன சாதிக்க போறீருப்போம்னா பட்டு பட்டு பாப புண்ணியங்களை தொலைக்க போறேன் அது கணக்கு நிறைய வச்சிருக்கேன் சுகப்பட சுகப்பட புண்ணியம் குறைஞ்சிட்டே போகும் துக்கப்பட துக்கப்பட பாபம் குறைஞ்சிட்டே போகும் நீங்க தான் முடிவு போனா இனிமே எது வேணும்னு 
சுகப்படணுமா துக்கப்படணுமா நான் சுகப்பட்டா புண்ணிய கணக்கு குறையறதுன்னு அர்த்தம் துக்கப்பட்டா பாப கணக்கு குறையறதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது தானே வேணும் அதனால துக்கப்படுறத பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது நாலு வரத்தான் வரும் போகத்தான் போகும் தானே கணக்கு குறைய போறது என்னைக்கு பாபம் புண்ணியம் ரெண்டையும் தொலைச்சிட போறோமோ ததா வித்வான் புண்ணிய பாப்பே விதூய நிரஞ்சன பரமம் சாமியம் உபைத்தின்னு சாஸ்திரம் சொன்னா போலே அன்று முக்தி அடைஞ்சிடுவோம் இதற்கு தான் இப்போ இங்கே எல்லாரும் நாம் பிறந்திருக்கோம் கர்மங்களை தொலைக்க வேண்டும் வந்த இடத்துல நற்செயல்களிலே ஈடுபட வேண்டும் எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்கணும் பகவானுக்கு திருப்தி ஏற்படுத்தணும் அவர் அனுகிரகத்தால மோட்சத்துக்கு போயிடணும் பாக்கி நமக்கு பாப புண்ணியங்கள் இருக்கவே கூடாது இந்த சம்சாரத்தை நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தொலைச்சு விடணும் இதுக்காகத்தான் யாரும் பிறந்திருக்கோம் எந்த புராணத்தை எடுத்தீடுனாலும் இந்த கதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் எப்ப முக்தி அடைய போறே எதனால முக்தி அடைய போறே இப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கச்சேவே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஜாகிரதைக்காக வார்த்தை சொல்லுறேன் இங்க இருக்கிறச்சே நன்னா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் உபயோகமா இருக்கணும் சௌக்கியமா இருக்கணும் முடியும் போது அடுத்த பிறவி கூடாது முக்தி அடைஞ்சு விடணும் இப்படின்னு நீங்க ஆசையோட இங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் இதை தவிர வேற ஏதான் ஆசையோட நீங்க இங்க உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே உபயோகமா இங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏழு நாட்களும் தேட்டு இவர் எப்படி சுவாமி இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் சௌக்கியமா குடும்பத்தை நன்னா நடத்திக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுவார்னு பார்த்தா சொல்லவே இல்லையே என்னால் இதுக்குள்ள இருக்கிற வழியில தான் குடும்பத்தை நடத்தி ஆகணுமே தவிர தனியா இப்ப மருத்துவர் சொல்றத இங்கே சொல்ல முடியுமா இன்னும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதிகம் வழி சொல்லி கொடுப்பார்னா சொல்லலையே என்ன வைராகிய மரணங்கிறதுக்கா சுகர் பாகவதம் எழுதியிருக்கார் அதுக்கு மேல இன்னும் இன்னும் சம்சாரத்துல தலைப்படுறதுக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையோ இதன் பயன் என்னங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுடுவோம் இங்க இருக்கிறச்சே உபயோகமா இருக்கணும் சௌக்கியமா இருக்கணும் சாந்தமா இருக்கணும் இங்கிருந்து புறப்பட்டுட்டா அடுத்த பிறவி எடுப்பது கூடாது முக்தி அடைஞ்சு விடணும் திரும்ப திரும்ப இந்த கலியுகத்துக்கு இதுவே தான் பயன் என்னுதான் சுகர் சொல்ல போகிறார் ஆரம்ப ஸ்லோகங்கள் தியான ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு பிற்பாடு முதல் நாள் என்ன கதைங்கிறத பார்ப்போம் கதையும் சொல்றேன் அந்தந்த கதைக்கு என்ன கருத்து இருக்குன்னு சொல்றேன் ரெண்டையுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கதையும் ஞாபகத்தில் கொள்க கருத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் கடைபிடிக்கணும் கருத்தை தெரிஞ்சு அதை வீட்டுக்கு போய் நாளிலேருந்து பண்ணி பார்க்கணும் முதல்ல கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே கேட்டதை நினைச்சு பார்க்கணும் இன்னத்தை தான் கேட்டிருக்கோம் இதுக்காகத்தான் இந்த கதை வந்திருக்கு கருத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு கடைபிடிக்கணும் என்று இருக்க வேண்டும் இது எதுக்காக ஏழு நாள் பாராயணம்னு வச்சா ஒன்பது நாள் கூடாதா அது ஸ்ரீ ராமாயணம் ராமாயணம்னு சொன்னா நவாக பாராயணம் பாகவதம்னு சொன்னா சப்தாக பாராயணம் இது ஏழு நாள் அது ஒன்பது நாட்கள் இது ஏழு நாள்ங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்கு யாரோ ஒருத்தன் ஏழாவது நாள் பாம்பு கடித்து இறந்து விட போகிறான் என்னும் முனிவருடைய பிள்ள சாபம் போட்டான் பரீட்சித்துங்கிற மகாராஜாவுக்கு நீ ஏழாவது நாள் இறந்துடுவேன்னு சாபம் அவனுக்கு அதுக்குள்ள தனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை நமக்கு இப்போ அரை மணி இருக்குன்னா கூட அதுக்குள்ள என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ மொத்தம் தெரிஞ்சு களை போடுவோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அதை போல பரீட்சத்துக்கு ஆசை இப்போ ஏழு நாட்களுக்குள்ள தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுக்காக உபதேசிக்கத்தான் சுகாச்சாரியர் வந்தார் அவருடைய முகம் கிளி ரூபத்தில் இருக்கும் அதனால தான் சுகாச்சாரியர்னு பேர் வச்சா அந்த சுகர் அவருக்கு நிறைய உபதேசங்களை பண்றார் அந்த உபதேசத்தினுடைய திரட்டி பிடிச்சதுதான் இந்த மொத்த கதையும் இந்த பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்களுமே சுகாச்சாரியர் பரீட்சைக்கு உபதேசம் பண்ணது எந்த இடத்தில் இவா ரெண்டு பேர் இப்ப கதை பேசியிருக்காலும் இல்லையோ இந்த கதை பேசின்னு இருக்காங்கிறத வேற ரெண்டு பேர் இப்ப பேச போறார் சூத்தர்னு ஒரு பௌராணிக்கர் சௌனகர் முதலான ரிஷிகள் அவர்களெல்லாம் நைமிஷாரண்யம்ங்கிற கஷேத்திரத்துல கூடியிருக்கார் ரொம்ப ஆச்சரியமான கஷேத்திரம் சக்கர நதி அதாவது கோமதி நதி ஓடுறது சக்கர தீர்த்தம் இருக்கிற கஷேத்திரம் அவசியம் நீங்க எல்லாரும் வாழ்க்கையில ஒரு தரமான நைமிஷாரண்யத்துல போய் ஏழு நாட்கள் இருங்கோ முடியலன்னா மூணு நாளானு இருங்கோ என்ன புண்ணிய கஷேத்திரத்துல திருராத்திரம் உஷித்வான்னு சொல்றது மூன்று இரவு பொழுது கண்டிப்பா தங்க வேண்டும் அந்த நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கிற பெரிய மரம் அந்த மரத்தின் நிழல்ல தான் சூத்த பௌராணிக்கர் உட்கார்ந்துருக்கார் சௌனகர் முதலான ரிஷிகள்லாம் உட்காந்து கலியுகத்துக்கு எது சிறந்த தர்மம் நான் எப்படி இங்க சௌக்கியமா இருக்கலாம் கலியுகம் ரொம்ப படுத்துறாப்புல இருக்கே நம்ம கூட அப்பப்ப தோன்ற சொல்லு கலி கொடும தாங்க முடியல சுவாமினு என்னமோ கலி உருவத்தோட வந்து நம்மளெல்லாம் கண்டிப்பா கொடுமைப்படுத்தியே ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கலிக்கு கட்டமும் இருக்கு நட்டமும் இருக்கு ரெண்டுமே உள்ளது கலியினால ரொம்ப சுலபமா பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு கலிங்கிறதுனால சமப்படுறதுக்கு நிறைய இருக்கு ஆனால் கலி பாகவத புராணம் படிப்பவனை
குடும்பம் குழப்பமாவோ எது வேணா இருக்கட்டும் முக்கியமா கர்ப்பவதி கர்ப்ப காலத்துல பாகவத புராணம் கேட்டால் கண்டிப்பா சுக பிரசவம் அண்ட் பிறந்திருக்க போகிற குழந்தை ஆணோ பெண்ணோ பக்திமானாக இருக்கும் அதுவும் இந்த பாகவத புராணத்துக்கே ஏற்றம் அப்ப எதுக்கு ஏழு நாட்கள்னு வச்சிருக்கா ஏழு நாள் என்னென்ன கதை என்னன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏழு நாள் பரீட்சித்து மரணமடைவதற்கு முன்னால் ஏழே நாட்கள் அதற்காகத்தான் இது ஏழு நாள் ஏழு நாளில் என்னென்ன சரித்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னால் முதல் நாள் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு வாசிச்சு இன்னைக்கு என்ன சரித்திரம் பார்க்க போறோம் நாளைக்கு என்னங்கிறத சுருக்கமாக சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு சரித்திரம் பார்க்கலாம் மனு கர்தம சம்வாத பர்யந்தம் பிரதமேகனி முதல் நாளில் முதல் அத்தியாயத்திலேருந்து தொடங்கி மனு கர்தம சம்வாதம் வரை ஆறுன்னு அப்புறம் சொல்றேன் மனுன்னு ஒருத்தர் கர்தம பிரஜாபதி கர்தமரும் மனுவும் பேசிக்கிறார் அது வரைக்கும் அது மூணாவது ஸ்கந்தத்திலே இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் அது வரைக்கும் முதல் நாள் அன்னைக்கு அர்த்தத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய கதை இதில் ரொம்ப கஷ்டமே படுத்த மாட்டார் சுகர் கதை கதையாக சொல்லுவார் அந்த கதைக்குள்ள கதைக்குள்ள வெள்ளப்பாகுக்குள்ள வேப்பம் கொழுந்து வச்சு கொடுத்துருவார் பாகு வெள்ளப்பாகு அதுக்குள்ள வேப்பம் கொழுந்து கொடுத்தா சாப்பிடுவோமா அதை வெள்ளப்பாகு தடவி கொடுத்தா சக்கரை தடவினா சாப்பிடுவோமோ இல்லையோ அதை போல் கதை கதையாக வெள்ளப்பாகா சொல்லுவார் உள்ள உள்ள நமக்கு ஜீரணிச்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற கருத்தை வச்சுருவோர் அப்படி இருந்தால் நமக்கு தெரியாது சாப்பிடுவோம் குழந்தைக்கெல்லாம் அந்த நாளில் கசப்பு மருந்து கொடுத்தா மூக்க பிடிச்சி இப்படி கசப்பு மருந்து சாப்பிட்டா தான் ஜலதோஷம் குணமாகும் ஜுரம் குணமாகும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் எந்த குழந்தையானு சாப்பிடுமோ நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போடும் நீ சாப்பிட்டுக்கோணும் அதனால் அப்படி இல்லை இப்போல்லாம் அதுவே அந்த மருந்தே விருந்தாட்டம் இருக்குப்போ மருந்தை சாப்பிட்டு உடம்பு சரியாக போன அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு நாள் மருந்து வேணும்னு குழந்த பிடிவாதம் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு மருந்தே நன்னாயிடுத்தேனால் சொல்லி கொடுத்தது சுகாச்சாரியர் தான் அவர் தான் எப்படி வேப்பம் கொழுந்த உள்ள வைக்கணும் வெள்ளப்பாக மேலே தடவணும்னு சொன்னார் முதல் நாள் சரித்திரம் மனு கர்தம சம்பாத பர்யாந்தம் ரெண்டாவது நாள் பரத சரித்திரம் வரை ஜடபரதர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அந்த பரதோபாக்கியானத்தின் வகை ரெண்டாவது நாள் பரத ஆக்கியான பர்யாந்தம் துவிதியே ஹனி வாசகேது அதுவரை ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இரண்டாவது நாள் அப்புறம் மூணாவது நாள் திருத்திய திவசே குறியாது சப்தம ஸ்கந்த பூரணம் ஏழாவது ஸ்கந்தத்தை முடித்து விடு ஏழாவது ஸ்கந்தத்தில் முக்கிய சரித்திரம் ஸ்ரீ நரசிம்ம பெருமானுடைய சரித்திரம் பிரகலாதனுக்காக நரசிம்ம பெருமான் தூணுக்கு நடுவிலே தோன்றினார் அதெல்லாம் ஏழாவது ஸ்கந்தத்து அடுத்தது நாலாவது நாள் கிருஷ்ண ஆவிர்பாவ பர்யாந்தம் சதுர்த்தே திவசே வசே வதேது நாலாவது நாள் கண்ணன் திருவவதாரம் பண்ணினார் மதுரா பட்டணத்திலே அது வரைக்கும் சொல்லு ஏழாவது ஸ்கந்தம் மூணாவது நாள் முடிஞ்சு போச்சு பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய மூணாவது அத்தியாயத்தில் கண்ணன் அவதரித்தார்னு வரும் மொல்லியோ தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜே க்ஷணம் வசுதேவ ஐக்ஷத கிருஷ்ண ஜனனம் வரை நாலாவது நாள் அனுபவிக்க வேணும் அப்புறம் அஞ்சாவது நாள் அன்னைக்கு ருக்மிண் யுத்வாக பர்யாந்தம் பஞ்சமேகனி சசியத்தே ருக்மிணி பிராட்டிய கல்யாணம் பண்ணி கொண்டது வரை ஐந்தாவது நாளில் சொல்லு அனுபவிப்பாய் அது பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது நாள் பதினோராவது ஸ்கந்தம் ஏழாவது நாள் பன்னெண்டாவது ஸ்கந்தம் என்ன ஏற்படுத்தியிருக்கா ஸ்ரீ ஹம்ச ஆக்கியான பர்யாந்தம் ஷஷ்டேஹனி வதே சுதீஹி ஹம்ச ஆக்கியானங்கிறது பெருமாளே ஹம்சாவதாரம் பண்ணி வேதம் முதலானதெல்லாம் உபதேசிக்கிறார் அந்த சரித்திரம் வரைக்கும் சொல்லு அது பதினோராவது ஸ்கந்தத்தில் பதிமூணாவது அத்தியாயம் வரை சப்தமேது தினே குறியாது பூர்த்திம் பாகவதஸ்யவை ஏழாவது நாளில் பாகவத புராணத்தை முடித்து விடு அன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிடு அது பன்னெண்டாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய பதிமூணாவது அத்தியாயம் வரை ஏவம் நிர்விக்னதா சித்திகி விபர்ய இதோன்யதா இப்படி சொல்லி கொண்டு போனியானால் எந்த விக்னமும் வராது ஆனந்தமாக கதைகளை அனுபவிப்பாயின்னு என்னோ எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா அதன்படிக்கே பார்ப்போம் ஆனால் அதன்படி பார்ப்போம்னு எல்லா உபன்யாசகாலும் முதல்ல சொல்லுவோம் சொன்னா அண்ணன்னைக்கு சரித்திரம் அதுன்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிற வழிக்கும் வந்துடுவோமே தவிர இது அநேகமாக அண்ணன்னைக்கு அது முடியாது கொஞ்சம் சிலதெல்லாம் இழுக்கத்தான் இழுக்கும் சிலதெல்லாம் குறைச்சலாக இருக்கத்தான் இருக்கும் மொத்தத்தில் பாகவத கதை தானே அதில் ஒன்றும் மாறுதல் இல்லை இப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஒன்று ஒன்றுமே அக்ஷர லட்சம் பெறும் ஸ்ரீமத் பாகவதன் நாம புராணம் லோக விஸ்ருத்தம் ஸ்ருணியாது ஸ்ரத்தையாயுக்தா மம சந்தோஷ காரணம் பகவானே கூறுகிறார் பாகவத புராணத்தை நீ வாசிச்சு ஆனால் என் உள்ளம் திருப்தி அடையிறதுங்கிறார் இதை விட நமக்கு வேற என்ன பயன் வேணுப்போ பகவான் ஆனந்தப்பட்டுட்டார்னால் எல்லாமே கிட்டும் இப்போ நம்ம அம்மா சந்தோஷப்பட்டுட்டார் அப்பா சந்தோஷப்பட்டுட்டார் நம்ம நன்னத்தானே இருப்போம் முதலாளி சந்தோஷப்பட்டார் தொழிலாளி நன்னத்தானே இருப்பார் 
ಭಗವಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಾನೇ ಇರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಭಾಗವತತ್ವ ವಾಸಿಚಾಲ್ ನಮಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಮೆಲ್ಲ ಸೇರದು ಪಾಪಮೆಲ್ಲ ಪೋರದು ಒರು ಪಕ್ಕ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಉಳ್ಳಂ ಆನಂದ ಕೂತಾಡ್ರು ಅವರೊಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುಗಿರಾರ್ ಭಾಗವತಿ ವಾರ್ತಾ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ಮೇನಿರೆ ಭಗವದ್ರೂಪಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಾಗವತಂ ಕಲೌ ಇಂದ ಕಲಿಯುಗತ್ತಿಲ್ ಭಾಗವತ ರೂಪತ್ತಲೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಎಳಿಂದ್ರೋಳಿ ಇರ್ಕಿರಾರ್ ಅವರ ಇಪ್ಪ ಸೇವಿಕಣಂನ ಹೆಂಗ ಪೋಲ ಇದ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ ಇರ್ಕಾರ ಇಂದ ಪುಸ್ತಕ ತಡೆದು ಒವ್ವರು ಶ್ಲೋಕಮಾ ಪಡಿಕ ಆರಂಭಿತಿಳ್ನ ಆದರ್ ಕುಳ್ಳದ ಕಣ್ಣನ್ ವಾಳ್ಗಿರಾರ್ ಅಂದ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಪೊರುತ್ತವರೇ ಕಣ್ಣನ್ ಇರುಪ್ಪದು ವಾಳ್ವದು ತೂಂಗುವದು ಪೇಶುವದು ಎಲ್ಲಾಂ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣತ್ಯ ಶಬ್ದ ರೂಪತ್ತಲ ಪೆರುಮಾಳ ಸೇವಿಕಿರ್ತಕ್ಕೆ ಪಳಹಿಕಣ ನೇರ ಇಪ್ಪ ಬರಮಾಟಾರ ಅವರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೇರ ಇರಂಗಿ ಬರುವಾರ್ ಆನ ಕಲಿಯುಗತ್ತಲ ಕಡೈಶಿಲದ ಅವತಾರ ಕಲ್ಕಿ ನೊಡೆಯ ಅವತಾರ ಅದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷತಿ ಚೊಚ್ಚ ವರ್ಷತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬರಮಾಟಾರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗವರೆಗೆ ನರೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ಕಾರ ಆನ ಕಲಿಯುಗತ್ತಲ ಅವತರಿಕೆ ಮಾಟಾರ ಕಡೈಶಿಲದ ಬರುವಾರ್ ಲಿಯೇ ಎನಕಿಪ್ಪ ಸೇವಿಕಣಂ ನಾಶೆಯಾರ್ಕೇನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪತ್ತಲ ದ ಸೇವಿಕಣ ಪುತ್ತ ಹತ್ತ ವೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣತ್ತ ವಾಸಿಕರ್ತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಡೆಯೇ ಅನೈತ್ಯ ನನ್ಮಗಳು ಗಟ್ಟು ಇದ್ರ ಅಳಹಾನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಚತುರ್ವಕ್ತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭವೇದ್ ಗಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ರ ತತ್ರಾಹಂ ಭಗವಾನೇ ಕೂರುಗಿರಾರ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪೋಚಿನ್ನ ಅದನ್ ಪೇರ್ಲ ಇರ್ಕರ ಆಸೆಯಾಲೆ ತಾಯಿ ಪಶು ಪಿನ್ನಾಡಿಯೇ ತೊಡರ್ಂದು ಪೋಗು ಮೊಲ್ಯ ಅವಡಿ ಈ ತೊಟ್ಟುಂಡು ತೊಟ್ಟುಂಡು ಪಿನ್ನಾಡಿ ಪೋರ್ದು ಪಾರು ಅದ ಪೋಲ ಭಾಗವತತ್ತ ವಾಸಿಕರ ಒಂದು ಭಕ್ತನ್ ರಿಂದಾನಾಲ್ ಅವನ್ ಪೇರ್ಲ ಇರ್ಕರ ಆಸೆಯಿಲೆ ಪೆರುವಾನೇ ತಾಯಿ ಪಶುವ ಪೋಲ ಪಿನ್ನಾಡಿ ತೊಡರ್ಂದು ಬರುವರ ಅಂದ ಪುರಾಣತ್ತ ವಾಸಿಚ್ಚವನ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಳವು ದೂರ ಆಸೆ ಇದು ವೇದತ್ತನುಡೆಯ ಸಾರಮಾನ ಪುರಾಣ ಓರ್ ಮುರೈ ಇದೇ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿತ್ತುಕೊಂಡಿರಂದ ಬೋದು ಸುಧಾ ಕುಂಭ ಸುಧಾ ಕುಂಭಂಗಿರ ಅಮುದ ಕೊಡ ಅಮೃತ ಕಡೆಕಣನ್ನು ಎವಳ ಆಸೆ ಕೊಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಧಿಯೇ ವರಾದು ಮರಣವೇ ವರಾದು ರೋಮನನ್ನ ಅರ್ಪೋ ಎಳಮ ಮಾರವೇ ಮಾರಾದು ದೇವರುಗಳ್ ಅಮುದ ಕೊಡ ತೆರಡ್ತನು ಅಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಶುಕರು ಉಕ್ಕಾಂಡ್ರಕ ಅವ ಅಮುದ ಕೊಡುತ್ತ ಕೊಡೋದು ಇವ್ಗಿಟ್ಟ ಕೊಡುತ್ತು ನೀ ಸೊಲ್ರ ಇಂದ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣತ್ತೆ ಎನ್ನೋಡ ಶತ್ರು ಪಹಿರಂದುಕೋ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ನೋಡ್ಕ ಅಮುದತ್ತ ಕೊಡ್ಕರೆ ಅನ್ನಾರು ಇಂದ ಅಮುದ ಎನಕ್ಕೆ ವೇಂಡೇ ವೇಂಡ ಇಂದ ಅಮುದನ್ನ ಎನಕ್ ಬೋಣು ನೋಟ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಗವತ ಅಮುದತ್ತ ಪರಿಹಿಂಡ್ರಕರನ ನೀಂಗ ಕುಡುಕರ ಅಮುದತ್ತ ಪರಿಹೃದಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡಿನಾ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮದಿಪ್ಪು ತೆರಿಯಣ ಒಂದು ಪಕ್ಕಂ ಪಾತ ಕಿಳಿಂಜಲ್ ಅದನ್ನೋಡೆ ಪಳ ಬಳಪ್ಪ ಪಾತ ವೆಳ್ಳಿ ಆಟ ಇರ್ಕು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ವೆಳ್ಳಿ ಕಿಳಿಂಜಲ್ ಒಣ್ಣ ಇಡಮನ್ನ ಇದು ಪತ್ತು ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತಾ ಕಡೆಕ್ಕು ಅದು ಪತ್ತಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ತಾ ಕಡೆಕ್ಕು ಆನ ಪಾತ ರೆಂಡು ಪಳ ಬಳಪ್ಪಲ ಒಣ್ಣಾರ್ ಕಾಬಲ್ ಇರ್ಪಾರ್ನು ಅದ ಪೋಲೆ ಅಮುದ ಕೊಡ ಮಾರಂದಾಲು ಭಾಗವತ ಮಾರಂದಾಲು ಒಣ್ಣು ಇಲ್ಲೇ ಅಮುದ ಕೊಡ ತಾಳ್ದದು ಭಾಗವತಂ ಉಯರ್ಂದದು ಅಮುದತ್ತ ಸಾಪ್ಟೋಮ್ನಾಲ್ ಮಿಂಚಿ ಪೋನ ಶಾಹಾತ್ ತನ್ಮೈ ಕಿಟ್ಟು ಪರಮಪದಂ ಕಡೆಕ್ಕಾದು ಮೋಕ್ಷಂ ಕಡೆಕ್ಕಾದು ಆನ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣತ್ತ ವಾಸಿಚೋಮ್ನಾಲ್ ಪೆರುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಯೇ ಕೊಡುಕರಲ್ಲಿಯೋ ಅದನಾಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಮುದಮೇ ವೇಂಡಾಂ ಇತಯೇ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಗಿರೇ ಅನ್ನು ಕೂರಿ ನಾನ್ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕ ಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರುಡೆ ವಾಯಿಲಿರಂದು ಅಮುದಮಯಮಾನ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪೆರಂದನ ಅದುವೇ ನಲ್ಲ ಪಳಮಾಚು ಪಳ ರಸಮಾ ಕಡಚದು ಅಂದ ರಸಂದಾಂ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಪಳ ರಸ ಸಾಪಡ್ರದಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರ್ಕೋ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾ ಭಾವುಕರ್ಕಡಾರ್ಕಣ ರಸಿಕರ್ಕಡಾರ್ಕಣಂಗರ ಕೇಕರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವಲ್ ಇರ್ಕಣ ಮೊಲ್ಲಿ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಾಂದನ್ರಿ ಕೇಳಿ ಸೊಲ್ರವರ ಆವಲ ಸಿರಿಚಿಂಡು ಸೊಳ್
இது பாத்ம புராணத்தினுடைய முதல் அத்தியாயம் பாத்ம புராணத்தில் பாகவத மாகாத்மியம் சொல்லப்பட்டது இந்த பாகவதத்துக்கு எத்தனை பெருமை இருக்கு இதை வாசிக்கிறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் இருக்கு இத போல இந்த பாரத தேசத்துல தான் இருக்கும் இப்போ நேரம் நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போங்க இங்கே எந்த ஒரு பதினஞ்சு மைல் தள்ளி ஒத்துருக்கும் அவ்வளவா ஒன்றும் ஆன்மீக சிந்தனை எல்லாம் கிடையாது கோவில் இருக்கும் எங்கே போனாலும் கோவில் இருக்கும் அங்கே பாகவத்தை எடுத்துன்னு போய் இதை வாசித்தீள்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்மை தெரியுமோ இப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆமே அது முதல்ல சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு எழுத்து கூட எங்களுக்கு புரியல இப்போ அது வாயில நுழையலே கரடு முரடாக இருக்கு கவலையே படாதீங்க அதனுடைய கதை தமிழில் எழுதியிருந்தா நன்னா வச்சுட்டு படிங்க முதல்ல அங்க ஆரம்பிப்போமே அப்படியே சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம் தான் சொல்லணும்னு இல்லை தெரியலன்னு வச்சுங்க நீங்கள்கிட்ட இது நல்லதே கூட தமிழ் கதை எழுதப்பட்டிருந்தா அதை படிச்சுட்டே போகலாம் கதை படிக்க படிக்க பாகவதம் மெருகூடுறது அதை பற்றி தான் இந்த முதல் அத்தியாயத்திலே சொல்லப்படுறார் பாகவதத்தை ஏன் வாசிக்கணும் அதுக்கு இருக்கிற பெருமை என்ன பின்புலம் என்ன இப்போ நாம் ரெண்டு கதை பார்க்க போகிறோம் கதை சுவையான கதை ஒன்று கொஞ்சம் பெரிய கதை ஒன்று கொஞ்சம் குட்டி கதை ஆரம்பத்தில் என்ன கேள்வி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் தியம் பிரவிரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம் துவைபாயனோ விரக காதர ஆஜுகாவ புத்திரேதி தன்மயத்தையா தரவோபினேதுஸ்தம் தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனி மானதோஸ்மி முதல்ல சுகாச்சாரியர் வேதவியாசர வணங்க வேண்டும் மூல்யம் ஆச்சாரிய வந்தனம் குரு வந்தனம் அதான் தொடக்க ஸ்லோகம் இப்போ எம் பிரவிரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம் வேதவியாசருடைய மகன் சுகாச்சாரியர் அவர் ஒரே விரக்தி கிட்டத்தட்ட சன்னியாசி அவர் பிரம்மத்தை தேடி போறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் வேதவியாசரை விட்டுட்டு போறார் தந்தையோட நான் இனிமே இருக்க மாட்டேன்னு விட்டார் அப்பாவுக்கு தாங்கலை அது என்ன பிள்ளை பாசத்தால் இப்படி கூடவா கூப்பிடுவா நாங்களே பிள்ளைகளத்தால் பாசத்தெல்லாம் குறைச்சிட்டோமே வியாசர் எவ்வளவு பெரிய முனிவர் அவர் போய் பிள்ளைகிட்ட பாசம் வைக்கலாமானால் சுகராட்டம் பிள்ளை இருந்தா பாசம் வச்சு தாகணும் நம்ம ஆட்டம் பிள்ளையா இருந்தா யார் பாசம் வைப்பா நம்ம வேற வைக்க மாட்டா அதுக்குன்னு சுகராட்டம் பிள்ளை இருந்தா அதனால அவரை கூப்பிடுறாரு ஹே புத்திர பிள்ளையே என்னை விட்டுட்டு போகாதே வா வான்னு கூப்பிடுறாரா அவர் திரும்பியே பார்க்கல விடு விடு விடுன்னு போறார் ஆனா பக்கத்துல இருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாம் திரும்பி பார்த்து அப்பா என்னை கூப்பிட்டியான்னு தான் சுகரை கூப்பிட்டா மரம் திரும்பி பார்க்கறது என்னால் சுகர் தன்னை மரமும் வேறையுமா நினைச்சதே இல்லை இங்க இருக்கிற புலியும் நானும் ஒண்ணு தான் அதுவும் ஒரு ஆத்மா நானும் ஒரு ஆத்மா மரமும் நானும் ஒண்ணு தான் அதுக்குள்ளே ஆத்மா எனக்குள்ளே ஆத்மா என்ன உலகத்தையே சமமாக பார்க்க தெரிந்தவர் சுகாச்சாரியர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சரித்திரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீளே ஒரு தரம் அவர் குளத்தங்கரையோரமா போறார் குளத்துல பெண்கள் இளம் பெண்கள்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கா வியாசர் வயசானவர் சுகாச்சாரியர் இளைஞர் ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல பக்கத்துல போயின்னு இருக்கா உடனே அந்த பெண்ணு முதல்ல வியாசர் தாண்டி இருக்கார் ரொம்ப முதியவர் ஆனா அவள் எல்லாரும் புடவை எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்ப தான் தோலை மூடிண்டு கழுத்த மூடிண்டு எல்லாம் மூடிண்டு இருந்திருக்கா வெட்கப்பட்டிருக்கா வியாசர் தள்ளி போயிட்டார் சுகாச்சாரியர் வயசு பதினாறு என்றும் பதினாறு அவர் அந்த வழியா வந்திருக்கார் ஒத்தரும் ஒரு வெட்கமும் படலே புடவைய தேடி போகவே இல்லை அவ பாட்டு குளிச்சிருந்தான் கொஞ்சம் தூரம் போனார் வியாசர் அவருக்கு தாங்கல என்ன இவா நம்மள போய் இப்படி நினைச்சுட்டா அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பி வந்தார் அவர் வந்து இந்த பெண்கள்ட்ட கேட்கிறார் என் பிள்ளை இளைஞன் கட்டிளங்காலை அவன் வரைச்சே ஒரு வெக்கப்படாத இருந்திருக்கு எனக்காச்சு வயசு குடுகுடு கிழவன் நானு ஆனா நான் வரைச்சே போய் வெட்கப்பட்டீளே ஏன் அவர் கேட்டார் அந்த பெண்கள் என்னமோ பதில் கேள்வி கேட்டா இந்த கேள்வியின் நீர் தான் வந்து கேட்கறீரே தவிர உங்க பிள்ளை வரலையே என்னவா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாங்க புடவைய தேடினமா இல்லையான்னு கூட உம்ம கண்ணுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கே தவிர உங்க பிள்ளை கண்ணுக்கு அது தெரியவே இல்லை அவர் இந்த பக்கமா போனா கூட மரமும் குளமும் பெண்ணும் ஒண்ணும் இந்த மூணுத்துக்கு அவருக்கு வித்தியாசமே தெரியாது அதனாலதான் இந்த மரங்கள்லாம் அவர் சொல்றது புத்திரான்னு வியாசர் கூப்பிடச்சு அப்பா என்னை கூப்பிட்டீரா என்று சொல்லித்தே புத்திரேதி தன்மயத்தையா தரவேபுனேதுஸ்தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனி மானதோஸ்மி அனைவரையும் சமமாக பார்ப்பவராய் பிரம்மத்தை தனக்குள்ளும் பிறருக்குள்ளும் பார்ப்பவரான சுகர் அவரை முதற்கண் வழங்குவோம் சுகாச்சாரியரை வணங்கினா அடுத்து வேத வியாசர் வியாசரை வணங்கினோம்னா கண்ணனையே வணங்கினாத்தான் அர்த்தம் சௌனகர் கேட்கிறார் இதெல்லாம் நைமிஷாரண்யத்துல நடக்கிறது சௌனகர் முதலான ரிஷிகள் உட்காந்து சூத்த பௌராணிக்கிற இடத்துல கேட்டிருக்கார் இப்போ பக்தி ஜான விராகாப்த விவேகோ வர்தத்தே மகானு மாயாமோக நிராசச்ச வைஷ்ணவை கிரியதே கதம் இஹ கோரே கலோ பிராய ஜீவஸ்ச அசுரதாம் கத கிளேஷாக்கிராந்தஸ்ய தசைவ சோதனே கிம் பராயணம் முக்கியமான கேள்வி இது கலியுகத்துல நம்ம ஒத்தத்தருக்கும் தேவையான கேள்வி கலியுகத்தில் அழுக்குகள்லாம் அதிகமாக எடுத்தே பக்தி குறைஞ்சி போச்சே ஞானம் குறைஞ்சுட்டே வருதே எல்லா இடத்துலையும் விருப்பம் அதிகரிச்சுட்டே வருதே இதை என்ன நாம் பண்ணலாம் இப்போ 
இதுக்கு ஏதான ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சாகணும் பக்தி வளரணும் ஞானம் வளரணும் வைராகியம் வளரணும் கண்டிடத்துல இருக்கிற ஆசை பாசம் காமம் குறையணும் இது குறையணும் நல்லது வளரணும் இது இந்த கலியுகத்துல நடக்கலையே இதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்கறதுக்கு தான் வந்தோம் சூத்தர் பதில் சொல்றார் நீங்க கேள்வி கேட்டது ஒத்தரா இருந்தாலும் நான் இப்ப என்ன பதில் சொல்ல போறேனோ அதனால படையன பயனடைய போறது லட்சக்கணக்கானோர் கேட்டது நீங்க உங்களுக்கு தான் பதில் சொல்ல போறேன் ஆனா உங்க ஒத்தரால எத்தனை பேருக்கு நன்மை அடைய போறீர் பிரீத்தி சௌனக சித்தேதே ஹதோபஸ்மி விசாரிச்ச சர்வ சித்தாந்த நிஷ்பண்ணம் சம்சார பயநாசனம் இந்த சம்சார பயத்தையே போக்கக்கூடிய உயர்ந்த கதைய உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் ததகம் இந்த ஸ்லோக முக்கியம் ததகம் தே அபிதாசியாமி சாவதானத்தையா ஸ்ருணு சாவதானத்தோட கேளுங்கிறார் சாவதான் அப்படின்னு ஹிந்தி நாடகம்லாம் பார்த்தா சத்தம் போட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையோ சாவதானமா இருந்தால் நன்னா முழிச்சிந்து கேளுன்னு அர்த்தம் உபன்யாசம் ஆரம்பிச்சாலே அப்படியே தாலாட்டு பாடுறாப்புல இருக்கும் தூக்கம் வராதவாளு கூட வந்துடும் கோத்தும் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோன்னு ஆண்டாள் பாடினபடி நன்னா இருக்கு பிரம்மத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு நமக்கும் தூங்குறத பிரம்ம அனுபவம்னு சொல்லி இருக்கு சாஸ்திரம் அதனால அப்படியே கொஞ்சம் கண்ணழுத்துறாப்புல இருக்குமோ இல்லையோ ஜாகரூக்கால கேளுங்க நன்னா முழிச்சுட்டு கேளுங்க கேட்க கேட்க தானே முழிப்பு வந்துடும் கேட்டு முடித்தப்புறம் தானே பிரம்மத்தோட ஐக்கிய நிலை ஏற்படும் ஆகவே கேளுங்கள் காலவியால முகிராச திராச நிர்ணாச ஹேதவே பெரும் காலதேவன்கிறவனுடைய முகம் பல்லுக்கு நடுவில் நாம எல்லாம் சிக்கின் இருக்குமா முதல அதனுடைய மேல் தாடை கீழ்த்தாடை கூரா கத்திய வச்சாப்புல பல்லு வச்சிருக்கு அதுக்குள்ள ஒத்தம் போய் சிக்கினுட்டா எப்படி அத போல காலதேவனுடைய ரெண்டு தாடைக்கு நடுவில் நாம ஒத்தத்துன்னு சிக்கின் இருக்கோம் எப்ப வந்து கதவை தட்டி கூட்டின் பட போறாருன்னு தெரியாது நம்ம ஒத்தத்தனும் எவ்வளவு கணக்கெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் நான் வந்து ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு இருக்கலான் இருக்கேன் இல்லை நூறு இருந்தால் மட்டும் அடிக்கிறதா என்ன இப்போ அதுக்குள்ளே இதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம்லாம் கணக்கு போட்டு வச்சுருப்பா அவருக்கு பேசறச்சு ஒரு அறுபத்தஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுங்க திரும்பி பார்த்தா அறுபத்தாருக்கே அவர் வந்து அழைச்சி மூலம் போடுவார் சுவாமி அவர் ரொம்ப பெரிய கணக்கெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தார் என்ன அதுதான் காலதேவனுடைய முகத்தில் சிக்கின் இருக்கிறது அவருக்கு கணக்கே தெரியல அவர் எப்போது வேணுமானாலும் தான் வாயை மூடிடுவார் இது யார் யார் கணக்கு போடுறாப்போ நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவா இப்போ எப்படி வியாபாரம் பண்ணணும் அதை பண்ணணும் வேலைக்கெல்லாம் போகணும் சம்பாதிக்கணும் அதே நாம் போன பிற்பாடு நம்மளை தூக்கின்னு போய் வச்சுருவாளோ இல்லையோ வச்சுட்டா அது கைங்கரியங்கள்லாம் நடக்குமோ இல்லையோ அப்போ அதை பார்த்துக்கிற காட்டை பார்த்துக்கிறவரும் கணக்கு போட்டாகணுமோ இல்லையோ அவர் என்ன போடுவார் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை பேர் வந்தார்னா நமக்கு இத்தனை காசு கிடைக்கும் அதை வச்சுட்டு வீடு கட்டலாம் அதுக்கப்புறம் மாளிகை கட்டலான்னு அவர் கணக்கு போட்டுருக்கார் அதே அங்கே போக வேண்டிய உட்காண்டு தான் தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு என்ன பண்ணலான்னு வீட்டில் கணக்கு போட்டுருக்கான் இவனும் கணக்கு அவனும் கணக்குன்னு இப்படி தான் இருக்கு காலதேவனுடைய முகத்துல சிக்கின் இருக்கிறவா எப்ப அவர் வருவர்னு தெரியாது அதற்குள்ள கலியுகத்துல நல்லதை தேடணும் இப்ப நமக்கு தெரியுமே எட்டே கால் மணிக்கு முடிச்சுன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள நான் இப்ப அவசரப்படுறேன்னு என்ன சொல்லணும்னு டூ அத போல நமக்கு ஒரு வயசு பெருமாள் போட்டு வச்சிருப்பார் அதுக்குள்ள நாம சாதிக்க வேண்டியது பண்ண வேண்டிய நல்லது நிறைய இருக்குன்னு பதட்டப்படுறமான்னா படுறதே இல்லையே இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாள் போச்சு இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதோ என்ன ராமானுஜர் நமக்கு சொல்லிட்டு போனாரோ மத்வாச்சாரியர் சங்கராச்சாரியர் சொல்லிட்டு போனாரோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணாமலே நான் விட்டுட்டேனேன்னு ஒத்துரும் கவலைப்படுறதா தெரியல இப்போ நன்னா கார்த்தால வந்தது சாயங்காலம் வந்தது திருப்தியா தான் உட்காண்டிருக்கோம் அதை ராமானுஜர் என்ன சொன்னாருன்னு இன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணாத பட்டேனே என்ன யாரானு கவலைப்படுற மாதிரி இப்போ பட்டா தான் களி கொடுமை உங்களுக்கு தெரியுங்கிறார் நல்ல கலியுகத்தில் இது முன்பின் முரணா தான் கிடக்கிறது இப்போ ஏதஸ்மாத் அபரம் கிஞ்சித்து மனசுத்தைன வித்தியதே ஜன்மாந்தரே பவேத் புண்ணியம் ததா பாகவதம் லபேது இந்த கலியுகத்தினுடைய கொடுமையை கூட அழித்து விடக்கூடிய பெருமை பாகவத்தத்து கொண்டு ஜன்மாந்தரத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா தான் இத்தனை படிக்கவே வருவே பாடவே வருவேன்னு விட்டார் இந்த ஜென்ம புண்ணியம் மட்டும் இல்லையா இப்போ ஜென்ம ஜன்மாந்தரத்துல புண்ணியம் இருந்தால் வாழ்க்கையில ஒரு தரம் பாகவதம் பாராயணம் என்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு தரம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதை பிரம்மா தராசு தட்டுல வச்சு நிறுத்து பார்க்கிறாரா உலகத்தினுடைய எல்லா நல்ல புஸ்தகத்தையும் ஒரு பக்கம் வைக்கிறார் வச்சு நிறுத்து பார்த்தா பாகவதம் மட்டும் தனிச்சிறப்போட இருக்கு அது பூர்ண கும்பம் சுதா கும்பம் அமுத கொடத்தை விட பாகவதத்துக்கு ஏற்றம் தராசில எடுத்ததே பாகவதம் தான் இனி சரித்திரம் என்னான்னு பார்க்கலாம் பாகவத புராணத்தின் பெருமையை நாரதர் வெளியிட போகிறார் இப்ப யார பத்தி தெரியுமா கதை ஒரு நதி நதியினுடைய கரையில இளம் பெண் ஒத்தி உட்காண்டிருக்கா அவளுக்கு பக்கத்துல வயசான ரெண்டு ஆண்கள் மயக்கமா சரிஞ்சு கிடக்கிறா அந்த பெண்ணு தட்டி தட்டி அவ ரெண்டு பேரும் எழுப்புறா அவ ரெண்டு பேரும்
அது எப்படி சாத்தியம் இவளுக்கு வயசு இருபது தான் இருக்கும் போல் இருக்கு அவா ரெண்டு பேருக்கும் வயசு எண்பது இருக்கும் போல் இருக்கு இருபது வயசு பெண்ணுக்கு எப்படி எண்பது வயசு பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கும் நாரதருக்கு சந்தேகம் அதுக்கப்புறம் தன் கதை எல்லாத்தையும் அவர் சொல்றா நாரதர் புரிஞ்சுட்டார் எனக்கு ஒரு உதவி வேணும்னு அவர் கேட்கிறார் உதவியை நாரதர் பண்ணி கொடுக்கிறார் அந்த உதவி பண்றதுக்காக பாகவத சப்தார பாராயணம் பண்ணார் இதுதான் இப்ப இந்த மொத்தமே கதை நாம பார்க்க போறது இது இதில் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இப்போ அந்த இளம் பெண் யார் முதிய ரெண்டு ஆண்கள் யார் ஏன் அவா முதியவாளா இருக்கா பெண் இளமையா இருக்கா இளமையானவ தயாரா இருக்க முடியுமா எப்படி எழுப்ப முடியாத போச்சு நாரதர் எப்படி எழுப்பினார் இதுதான் இந்த சரித்திரத்துல சொல்லியிருக்கு கதம் பிரம்மன் தீனமுகா குதச்சிந்தா தரோ பவான் துவரிதம் கம்யதே குத்ர குதச்ச ஆகமனன் தவ சூத்த பௌராணிக்கர் இந்த சரித்திரத்தை சொல்றார் நாங்கள்லாம் ஒரு தினம் சத்திரை ஆகத்துக்காக உட்கார்ந்துருந்தோம் கவலையோட நாரதர் விடுவிடுன்னு அந்த பக்கம் போயிருந்தார் நமக்கு தான் கவலை நாரதர் கூடவா கவலை பிரம்மஜானி கவலைப்படலாமோ ஆனா நாரதர் கவலை ஏன் கவலைப்படுறீர்னு இவர்கள்லாம் கேட்கிறார் அவர் பதில் சொல்றார் நானும் என்னென்ன புண்ணிய பூமி உண்டோ மொத்தத்துக்கும் போய் பார்த்துட்டேன் எங்கேயுமே என் கவலை தீரவே இல்லை அப்படி என்ன புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு வந்து கணக்கு சொல்றார் அகம் து பிருத்திவியும் யாதா ஞாத்வா சர்வோத்தமாமிதி புஷ்கரஞ்ச பிரயாகஞ்ச காசியும் கோதாவரியும் ததா புஷ்கரத்துக்கு போனே காசிக்கு போனே கோதாவரிக்கு போனே ஹரிக்ஷேத்திரத்துக்கு போனே குருக்ஷேத்திரத்துக்கு போனே ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்துக்கு போனே இனிமே பாக்கி இல்லை ஹரிக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரம் ஸ்ரீரங்கம் சேதுபந்தனம் ஏவமாதிஷு தீர்த்தேஷு பிரமமான இதஸ்தத இப்படி அப்படி இந்த புண்ணிய பூமி எல்லாத்துக்கும் போனே கவலை மட்டும் தீரல என்ன அப்படி உங்க கவலை என்ன கலியுகத்துல ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வீணா போறாளேன்னு எனக்கு கவலை அவர்களை பத்தி இவர் ஏன் கவலைப்படுறார் நம்ம பத்தி கவலைப்படுறவா நாம் அதே மாதிரி நம்ம பத்தி கவலைப்படுறவா ரிஷிகள் அவ தங்களை பத்தி கவலைப்பட்டவா கிடையாது நாம எப்பவும் நம்ம குடும்பத்தை பத்தியே கவலைப்படுறோம் ஆனா ரிஷிகளோ முனிகளோ தங்களை தாண்டி பெரத்தியார பத்தி கவலைப்படுவா நாம நன்னா இருந்துட்டா போறோம் நாம நினைக்கிறோம் ஆனா ஜகத்தே நன்னா இருக்கணும்ங்கிறதா ரிஷிகளுடைய விருப்பம் அவருக்கு அதுதான் வருத்தம் சத்தியம் நாஸ்தி தபசௌச்சம் தயாதானம் ந வித்தியதே உதரம்பருணோ ஜீவா வராகாக கூட்டபாஷினா எல்லாரும் பொய் சொல்றா ஏமாத்திரத்துக்காக கதை சொல்றா வயிற்று பாடத்தான் பார்க்கறா சத்தியமே இல்லை தானமே இல்லை தவமே இல்லை நேர்மையே இல்லை கலியுகம் ரொம்ப மோசமா போச்சு போ அது இன்னும் பகவான் எப்ப அவதரிக்க போறாரோ எப்ப இந்த கொடுமை எல்லாத்தையும் தடுக்க போறாரோ இந்த கவலையில தான் நான் சுத்தி சுத்தி வந்தேன் வரும்போது நான் பார்த்த ஆச்சரியமான ஒன்ன சொல்றேன் கேட்டுங்கோ அங்கே மந்தா சுமந்த மதையா கன்யா விக்ரயினோ லோபாது தம்பதீனாம் ச கல்கனா ஆசிரமாய் அவனை ருத்தாஸ் தீர்த்தானி சரிதஸ்ததா ஏவம் பஷன் கலையர் தோஷான் பர்யடன் அவனீமகம் இப்படி இந்த தோஷங்களை எல்லாம் பார்த்துன்னு போயின் இருக்கிறச்சே யமுனை ஆற்றங்கரைக்கு வந்தேன் ஆற்றங்கரையில இளம் பெண்ணு உட்காண்டு அழுதுண்டா பக்கத்துல முதியவர்கள் ரெண்டு பேர் அப்படியே மயக்கமா கிடந்தா அப்ப நான் அந்த பெண்ணுட்ட போய் என்னன்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சேன் யாமுனம் தட்டம் ஆபன்னா எத்திர லீலா ஹரேர பூத்து போ போ சாதோ க்ஷணம் திஷ்ட மச்சிந்தாம் அபி நாசய ஏ சாதுவே நாரதரே எனக்கு ஏற்பட்ட கவலையே நீர் தான் போகணும் நீ யாரு எதுக்கு இந்த ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கா என்று நாரதர் வினவினார் நானா என் பேர் பக்தி அப்பதான் தன்னை யாருன்னு அடையாளம் சொல்லிக்கிறார் இந்த சின்ன பெண்ணு தான் பக்தியா இந்த ரெண்டு பேர் படுத்துட்டு இருக்காளே ஞானம் வைராகியம் இவன் தான் ஞானம் அவன் தான் வைராகியம் அவ ரெண்டு பேரும் எனக்கு குழந்தைகள் அப்ப பக்திக்கு ஞானமும் வைராகியமும் பிள்ளைகள் போல் இருக்கு ஞான வைராகியத்துக்கு வயசா எடுத்து பக்திக்கு இளமையா இருக்கு நாங்க எங்க பிறந்தோ எங்க வளர்ந்தோம்னு சொல்றேன் அகம் பக்தி ரிதி கியாதா இமவுமே தனையோ மதோ ஞான வைராகிய நாமானோ காலயோகேன ஜர்ஜரவ் மூணு பேருமே இளமையா தான் இருந்தோம் என் பிள்ளைகள் தான் அப்படி காலம் போக காலம் போக மெதுவா மூப்பு வந்து கொடுத்து நானும் வயசாயிட்டேன் இவா ரெண்டு பேருக்கும் வயசாயிடுத்து இன்னும் இவ்வளவு மூப்பு வந்துருத்தே எப்படி இளமைய பெறலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன் நல்ல வேலை பிருந்தாவனத்துக்கு யமுனைக்கரைக்கு வந்தேன்னு இல்லையோ எனக்கு இளமை வந்துருத்து பிருந்தாவனத்துக்கு போனாலே பக்திக்கு இளமை வந்துடும் இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல பக்திக்கு குறவே இல்லை எங்க போனாலும் பஜனை தான் எங்க பார்த்தாலும் பக்தி தான் ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா ஓஹோன்னு ஓடும் ஆனா அதே மாதிரி அவா ரெண்டு பேரும் எழுந்திருக்கணுமோ இல்லையோ பிருந்தாவனத்துக்கு போனா கூட ஞானம் வளரலையா அதுக்கு இளமை வரவே இல்லை பிருந்தாவனத்துக்கு போனாலும் வைராகியம் வரவே இல்லை இருக்காப்போ அங்க கூட அவ்வளவு வைராகியம் எல்லாம் இல்லை ஞானத்துக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் இல்லை பக்தி நன்னா இருக்கு ஆனா ஞான வைராகியம் சுமாரா தான் இருக்கு அதை அன்னைக்கே தெரிஞ்சு போச்சு அதனால இவா ரெண்டு பேருக்கும் இளமை வரவே இல்லை எனக்கு மட்டும் பக்திக்கு இளமை திரும்பிடுத்து இவா ரெண்டு பேருக்கும் இளமை வரல உத்பன்னா திரவிடைய சாகம் 
वृद्धि कर्नाटके ग्वचि क्वचि महाराष्ट्रे ऊर्जरे जीर्णतंगत नामेलूम और विषय चल रहा भक्ति ना पमिल उत्पन्ना द्रविडेसा भारत को नाम तेरुदेन शतमोडे वे आना चलूटा तेकदा वादा ना पे मत आचार्यवतरीका भगवदारड़के भागवतारे अमान समन पड़ा भारत वड़कल नाम पेल पड़ा अच्छा भक्ति इंतजाम पाला कर्नाटक भक्ति वल महाराष्ट्र इनको वलर्जर पे आरमचाला उत्तर प्रदेश तिरंगा यमन कर तिरता ऐसा कृष्ण लील इटमो अगे तट उड़े तिरंगा अंान वैराग्य रेवे इारदरे उम कट प्रार्थिक और पता कु आज वयस इवलोप इतना कुंदाण कटा तन ज्ञान दृष्टिया नारदर इवल मुन कदाटार अंत कद चुकमा चल रहे भक्ति ज्ञान वैराग्यम मुक्ति इन उत्तर सेत नीले मुक्ति इंले मत मूर भगवान वैकुंद की लोक अच्छा भक्त नहीं मुक्त कूटिको उन्न यार अनुटिको सट सट ना वाल मुक्त कुे इतमी अनुचर आना अक्ति वरण ज्ञान वैराग्य उदी वो नहीं रेम तौंडो एलो लोक ज्ञान वैराग्य कड़पिटों भक्ति वंटो भक्ति वे मुक्ति को अब पेरमा अच्छा इत कृत युग वरी तिट ना ओडित त्रेतायुगम ना ओडित द्वापर युगम द्वापर युगे कड़स कणन वैकुंदो अक्त मुक्त इनमें अनेहम भक्ति पड़को मुक्ति वांगो कलियुग आल ना इनमें उन्नोड अलंज प्रयोजनम ना इत वैकुंदे कणन तिरपी समय तक नानू तुर वैकुंदे आना वरमाटे ना चलले और मुक्ति कुटे चलले उन्न पची यार ना आदरीो अब भक्त यार ना भक्ति पड़ो नहीं ना वरे इलमान अर्थ कृत युग त्रेत युग द्वापर युग तोलवा मुक्त भक्त पड़ उड़न मुक्ति कना कलियुग अना स्वामी आशिया मुद्दे ना अगेम आश पड़ने अंद आश यार पड़ा भक्ति अब ना वो कंपा मुक्त को मुक्ति कलेमटा इतना इवर मुन चरत्र अंद चर नारदर तन या दृष्टिटू कवल पड़ा इतना उन्न कथे ना इंान वैराग्य उपनिषत् पातार एल्दे गीता पाठते चल पातार एल्दे इवेमोनार मेवाक्रापेक्रा पट तुर उड़ा योजना नानेपलना कड़सल पिनेकोराज मत सामर्थ्य पैन पड़े इन कामेंदानो तेड़े आकाश तो और कुरल वली आकाशवाणी मूल्य आहायतर कैटद व्योम वाणी तदवा भून मारुषे खिद्यता उद्यम सफलस्ते भविष्य न संशय एकदर्थम तो सत्कर्म सुदर्शे समाचार इन काड़े ना कटको नीर नार्य पड़ो नाला उन्न कंपा रे पिंदा नारद तूक वारी अतने वर्षमा ना इन पड़िटा नैचे ना इनमो ना पड़िंट कटदे नैचे इकाशवाणिया ना इतने ना आल्यो पाड़ी इतने वर्ष उपन्यासम इतने वेद पारायण के इतने पेर वाद्यार स्वामी अब पत् वर्ष पाठशाला चलिकटे वो दुरी स्वामी यदान ना कार्यम पड़मे इपड़ी और कोवरा अब पत् वर्ष ना इन पड़िटे ना पड़े केटारा अल नारद आकाशवाणी चल रही ना पड़कूड़ा यद नल्दे तेड़ी तेड़ पाता उलह मुल्क तेड़ 
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पुच्छन मार्गम मुनि ईश्वरान ஒவ்வொருத்தரையும் வழியில பார்க்கற முனிவர் எல்லாம் கேட்டுட்டு போறார் நான் தீர்த்த யாத்திரை பண்றேன் அது நல்லது தானே பாராயணம் பண்றேன் நல்லது தானே தானம் பண்றேன் நல்லது தானே தியானம் பண்றேன் நல்லது தானேன்னா ஆமா ஆமாங்கிற எல்லாரும் ஆனா ஒன்ன பண்ணாலும் பசங்க எழுந்திருக்கல இவா எழுந்திருக்கணுமே எழுந்திருந்தா தானே அவர் நல்லது பண்றதான அர்த்தம் எது பண்ணி நடக்கல இப்படி இவர் சுத்தி கொண்டு வரும்போது பிரம்மாமனுடைய மானச புத்திரர்கள் நாலு பேர் சனகன் சனாதனன் என்னும் முதலாம் நாலு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவா நாலு பேரும் வரா அசரீர கிரோக்தம் எத்தத்கிம் சாதனம் உச்சதாம் அனுஷ்டேயம் கதம் தாவது பிரபுவந்து சவிஸ்தரம் இவர் வேற வழி இல்லாம அவா திருவடிகளை பற்றிண்டு எப்படியாவது இந்த அசரீரி சொன்னது என்ன நல்லதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்கண்ணே ரொம்ப கவலையா இருக்கு இப்போ அது ஏதுன்னு சொல்லும் போல்னு அவா அப்ப பதில் சொல்றா என்ன இவ்வளவு தூரம் கேட்கறேன் நாரதா உனக்கா தெரியாது பாகவத புராணத்தை படிக்கிறதத்தான் நல்லதுன்னு ஆகாஷவாணி சொல்லியிருக்குன்னார் இவர் திரும்பி கேட்கிறார் அதை விட கீதை படிச்சேனே அதை விட உபனிஷத்து பாடம் படிச்சேனே அதை விட வேதத்தை சொன்னேனேன்னால் நரதா நீரா கேட்கிறீர் அது எல்லாத்தையும் விட புராணத்துக்கு ஏற்றம் இல்லையா இல்லையே கீதைக்கு தானே ஏற்றம் உபனிஷத்துக்கு தானே ஏற்றம்னால் புரியாத பேசுறீர் அந்த கீதைக்குள்ளும் உபனிஷத்துக்குள்ளும் திரண்டு இருக்கிறது பாகவத கதை தான் என்னமோ உபனிஷத்துல வசந்தது சொல்லதுன்னு நினைச்சிட கூடாது இந்த கதையில தான் அந்த உயர்ந்தது இருக்கு என்ன அதை தெரிஞ்சுட்டு கடைசியில எங்க போய் விழ போறோம் நகிநகி ரட்சதி டுக்குரும் கரணேனு ஆதிசங்கரர் பாடி வச்சுட்டு போனார் என்ன வியாக்கரணம் கத்துப்போம் மீமாம்சா கத்துப்போம் நியாய சாஸ்திரம் கத்துப்போம் எத்தனை கற்று கொண்டிருந்தாலும் கடைசியில் அது உதவ போகிறதான்னு சொன்னால் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே அப்ப வேதத்துல இதிகா வேதத்திலயா இருக்கட்டும் கீதையிலையா இருக்கட்டும் நிறைய மீமாம்சா இருக்கும் நியாய சாஸ்திரம் இருக்கும் வேதாந்தம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஆனா கதை குறைச்சலா இருக்கும் கடைசியில பகவத் கதை நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு முக்தி கொடுக்கும் எவ்வளவு எளிமையான சம்பிரதாயம் பாருங்க கஷ்டமானதும் வச்சிருக்கா எளிமையானதும் வச்சிருக்கா யாராருக்கு எது பிடிக்குமோ எடுத்துங்கோ ஒரே ஒரு அரிசி சோறு ஒரு குழம்பு ஒரு கரிய முது இப்படின்ட்டா நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது அப்படித்தான் அப்போ அதை மட்டும்தான் சாட்டாக அனுப்போம் இதே இப்போ ததியாராதனத்துக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோ தாதிசி அன்னைக்கு ததியாராதனத்துக்கு கூட்டிருந்தா ஒரு மோர் குழம்பு வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பருப்பு குழம்பு வரும் ஒரு பருப்பு சிலி வரும் ஒரு கரிய முது வரும் ஒரு வதக்கல் வரும் ஒரு வரவல் வரும் கூட ஒரு கூட்டு அதுக்கு தோன்றதுக்கு ஒரு பச்சடின்னா நம்ம இப்படி இருந்தால் சொல்லுவாங்க ஒன்று பிடிக்காட்டா கூட ஒன்று எடுத்துக்கலாமோ இல்லையா இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே கூட்டை போட்டு கொடுத்துட்டா எல்லாரும் அதை தானே சாப்பிட்டாகணும் அதனால் க புத்தி நிறைய இருக்கா ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆசை இருக்கா பண்ணு வேதாந்தத்தில் என்னென்ன ஆராய்ச்சி பண்ணு அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சலா கீதையில் ஆராய்ச்சி பண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சலா விருப்பானா நிறையா இருக்கா புராணத்தை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்போ ஒன்றுமே முடியாதா கைங்கிர பண்ணுறதுக்கா கோலம் போடு பெருக்கு மொழுகு எதற்கு வேணா தயார் அது இந்த சம்பிரதாயத்துக்கே உண்டான சிறப்பு புத்திசாலியா இருக்கிறவன் தான் மோட்சம் போனோம்னா பகவான் சொல்லவே மாட்டார் பின்ன யாருக்கு மோட்சம்னால் பிரீத்தி இருக்கிறவனுக்கு பக்தி இருக்கிறவனுக்கு முக்தியே தவிர புத்திசாலிகள் தான் மோட்சம் போவான்னு சொன்னா அதான் அவர்கிட்டயே நிறைய இருக்கு பெருமாள் இல்லாத புத்தியா இப்ப நம்ம கிட்ட வந்துட போறது நமக்கு புத்திய வரை எதிர்பார்க்கல புத்தி கூட இனி கிடைச்சிடும் ஆனா ஒருத்தர் இடத்துல இருந்து அடிபணிந்து கைங்கரியம் பண்ணுவனா வரவே வராது அந்த விருப்பத்தை அந்த பிரீத்தியத்தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பதான் சனகன் சனத்குமாரன் சொல்றார் கவலைப்படாதே பாகவத புராணத்தை பாராயணம் பண்ணு பண்ணினியானா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் எழுந்துடுவார்கள் அப்ப ஞானமும் வைராகியமும் வளர வேண்டுமானால் பாகவதம் வாசிக்க வேணும் தானே கதை இப்போ கருத்து தெரிஞ்சுக்க போறது என்ன இப்போ பிருந்தாவனத்துக்கு போனா பக்தி வந்துடும் கிளம்புங்க இன்னைக்கு ராத்திரி இல்ல ஏழு நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு கிளம்புங்கன்னு சொன்னோங்கிறதுக்கா எல்லாரும் இப்ப யாத்திரை கிளம்பி போயிட்டுலாம் ஏழு நாள் நன்னா பாகவதத்தை கேளுங்க அப்புறம் பிருந்தாவனம் கோகுலம் நந்த கிராமம் என்னென்ன வேணுமோ மெதுவா சேவிச்சுட்டு வாங்க பக்தி கண்டிப்பா இளம கிடைச்சிரும் நன்னாயிடும் ஆனா ஞான வைராகியத்துக்கு இப்ப கேட்டு இருக்கிற பாகவத புராணம் தான் முக்கியம் இதுல சொல்லப்படுற உபதேசங்களை கேட்க கேட்க தானே உள்ள வயசாகி கிடக்கிற ஞானத்துக்கு இளம வந்துடும் வயசாகி சோம்பி கிடக்கிறவனுடைய வைராகியத்துக்கு இளம வந்துடும் என்னமா சொல்றார் எப்பேற்பட்டவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா நமக்கு தானே புரியாத போச்சு இப்போ அப்ப எத்தனை சாஸ்திரங்கள் இருந்தாலும் அதற்குள் பாகவதம் ஒட்டின்றிருக்கிறது எப்படி கரந்த பாலுள் நெய்யே போல் யதா துக்தே ஸ்திதம் சர்பி ந ஸ்வாதாய உபகல்பதே இக்ஷூணாபி மத்தியாந்தம் சர்க்கரா வியாப்பிய திஷ்டதி நல்ல சர்க்கரை கரும்புக்குள்ள இருக்கு கரும்புக்குள்ள சர்க்கரை இருக்குன்னு பார்த்தா தெரியுமோ ஆலையில சர்க்கரை எடுக்கிறா ஆனா நான் இப்ப பால்ல போட்டுக்கணும்னா கரும்பை துண்டாக்கி பால்
ஒருத்தர் கொஞ்சம் சாஸ்திரம்லாம் தெரிஞ்சவர் அந்த பெண்மணி வந்து அடுப்பில் பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு நெய்யை குத்துறதுக்கு பதில் ஒரு படி பாலை குத்திட்டு போயிட்டான் என்ன அந்நியாயமாக இருக்குது பாலை குத்தினா பண்ண முடியுமான்னு கேள்வி அவள் அதுக்கு பதில் சொன்னால் பாலுக்குள்ள தானே நெய் இருக்குது எள்ளுக்குள்ள தானே எண்ணெய் இருக்குது அதை போல தான் நான் இப்போ குத்தினேன்னா எள்ளுக்குள்ள எண்ணெய் இருக்குது ஆனால் தெரியாதே அதை எடுத்தால் தானே தெரியும் இப்போ அதை போல வேதமோ வேதாந்தமோ எதற்குள்ளும் இருக்கிறது எது எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் அரணிக்கட்டைக்குள் அக்னியை போல் பாலுக்குள் நெய்யை போல் பாகவத புராணத்தின் கதைகள் தான் இருக்குங்கிறார் அதைத்தான் இங்கே அவர் சொல்லும் போதே ஆனால் அதை படிச்சுட்டியானால் நெய்யே கிடைத்தார் போல் ஆகிவிடும் இல்லையோ சரி இனி நேரமே கிடத்த வேண்டாம் பாகவத புராணத்தை வாசிப்போம் இடம் தேடினார்கள் கங்கா சமீபத்திலே ஸ்ருணு நாரத வக்ஷியாமக வினம்ப ஸ்ருணு நாரத வக்ஷியாமக வினம்ராய விவேகினே கங்கா துவார சமீபேது தடம் ஆனந்த நாமக்கம் கங்கா துவாரத்திலே ஆனந்த நாமக்கம் ஆனந்தம்ங்கிற ஒரு தடம் பெரிய காடு அந்த காட்டில் அமர்ந்து கொண்டு நீ பாராயணம் பண்ணு தானே இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் எழுந்துடுவாப்பார்னு சனக்கர் கூறினார் ஏற்பாடு ஆயிடுத்து போ ஏற்பாடுன்னா வெறுமை இல்லை பாகவத புராணம்னா பத்திரிக்கை அடிக்கணும் ஊர் ஊராக எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை கொடுக்கணும் அவளை வாங்கோ வாங்கோன்னு வெத்தலை பார்க்கு வச்சு கூப்பிடணும் வந்தவாளுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும் அவளுக்கு ரெண்டு பேரையும் உண்டுறதுக்கு உணவு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனந்தமாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் இப்படி தான் பாகவதம் படிக்க பழனும்னு மேலே சொல்ல போகிறார் ஏவ முக்வா குமாராஸ்தே நாரதேன சமம் ததக கங்கா தட்டம் சமாஜக்முகு கதாபானாய சத்வராக கங்கையின் கரையில் இவ பாராயணம் பண்ண போறேன்னு சொன்ன உடனே எல்லா ரிஷிகள் வேதங்கள் இதிகாச புராணங்கள் அவ உருவம் எடுத்துன்னு வந்து உட்காந்துக்கிறதான் அவர் பாராயணம் பண்ண போறார் அதுக்கு இங்க யாரு இவர் தான் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் இவர் சுக்ல யஜுர்வேதம் இவர் ரிக்வேதம் அவர் சாமவேதம்னா சாமி அதெல்லாம் புஸ்தகம் இல்லையோனால அந்த ஒவ்வொரு வேதமும் மனித ரூபம் எடுத்துன்னு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இதிகாச புராணங்கள்லாம் மனுஷ ரூபத்தில் உட்காந்து நம்மளும் இந்த கதை கேட்கணும் வேதாந்தானி ச வேதாஸ்ச மந்திராஸ் தந்திராச மூர்த்தையாக தசசப்த புராணானி ஷாஸ்திராணி ததா யகு தசசப்த பதினேழு புராணங்கள்ங்கிறார் பாருங்க புராணம் பதினெட்டு தானே ஏன் இப்போ பதினேழுன்னு சொல்கிறாருனா பதினெட்டாவது இது தானே இப்போ படிக்க போகிறதே பாகவத புராணத்தை அதுக்கு பதினேழு புராணங்கள் பதினேழு உருவம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அமர்ந்தான அதனுடைய வைபவத்தை சொல்கிறார் கிரந்தா அஷ்டாதச சாஹசிரா துவாதச ஸ்கந்த சம்மிதா பரீட்சித் சுக சம்பாதக ஸ்ருணு பாகவதஞ்ச தத் பரீட்சித்துக்கும் சுகருக்கு நடந்த சம்பாதம் பன்னிரண்டு ஸ்கந்தங்கள் பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதற்கு சமமானது மத்தன் இல்லை கிம் ஸ்ருதை பகுபி சாஸ்திரைகி புராணைச்ச பிரமாவகைகி ஏகம் பாகவதம் சாஸ்திரம் முக்தி தானேன கர்ஜதி ஏதேதோ புராணங்களை படித்தாலோ வேற எந்த பிரமாணத்தை படித்தாலோ அதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பறது தெளிவு ஏற்படவே ஏற்படாது ஆனால் இந்த புராணத்தை வாசிக்க வாசிக்க தெளிவு கிடைக்கிறது உடனே முக்தி பெற்று கொடுக்கிறது அந்த காலே து ஏனைவ ஸ்ரூயத்தே சுக சாஸ்திர வாக்கு பிரீத்தியா தசைவ வைகுண்டம் கோவிந்தோபி பிரயச்சதி இதான் தெளிவான சப்தம் போ கோவிந்தன் பாகவத புராணத்தை கேட்டவனுக்கு அவன் வாழ்நாள் முடியும் போது வைகுந்தத்தை கண்டிப்பாக கொடுக்கிறார் உறுதியாக கொடுக்கிறார் என்ன கூறியிருக்கு யதா கிருஷ்ணோ யதா கிருஷ்ணா தராம் தியக்வா சபதம் கந்து முத்தியதா ஏகாதசம் பருஷ்ருப்பியாப்யுத்தவோ வாக்கியம் அப்ரவீது இந்த பாகவதத்துக்கு என்ன இவ்வளவு சிறப்புனால் கண்ணன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முடிந்து வைகுந்தத்துக்கு திரும்பி போகிறார் அந்த சமயத்திலே அவருக்கு நெருங்கின பக்தன் உத்தவன் உத்தவன் கண்ணுடைய திருவடி எப்படிச்சுன்னு கெஞ்சிறார் தத்வியோகேன தே பக்தாக கதம் ஸ்தாசந்தி பூத்தலே உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு எப்படி நாங்கள் பக்தர்கள்லாம் வாழ போகிறோம் உன்னோட சம்பந்தமே இல்லாத இருந்திருந்தால் நாங்கள் பாட்டுக்கு இருந்திருப்போம் நிறைய அன்பை பொழிஞ்சு வளர்த்து விட்டுட்டு இப்போ திடீர்னு களையம் போகிறேன் ஆனால் எப்படி இருப்போம் அப்போ கண்ணன் சொல்கிறார் கவலைப்படாதீங்கோ இதை கேட்டுக்கோ தத்வியோகேன தே பக்தாக கதம் ஸ்தாசந்தி பூத்தலே நிர்குணோபாசனே கட்டன் அத கிஞ்சித் விசாரய இத்யுத்தவச ஸ்ருத்வா பிரபாசே அச்சிந்தய ஹரி பக்தாவலம்பனார்த்தாய கிம் விதேயம் மயேதி ச தேனேயம் வாங்மயி மூர்த்தி பிரத்யக்ஷா வர்த்ததே ஹரே நான் இந்த பாகவத புராணத்தினுடைய ஸ்லோகங்களுக்குள்ள புகுந்துடுறேன் இனிமே உனக்கு எப்ப என்ன தரிசிக்கணும் இருந்தாலும் புராண ஸ்லோகத்தை படி படிச்சு ஆனா நான் கூடவே இருக்க போறேன் கீழே சொன்னேன்னு இல்லையோ இங்கேருந்து இப்போ கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி கிராமத்துக்கு போகிறோம் புராண ஸ்லோகத்தை காட்டுறோம் தெரியலையே கண்ணன் அப்போ நம்மளால் தொட முடியாதோன்னா கதையை படிப்போம் நாம் ஸ்லோகத்தை படித்து காட்டுவோம் இதோ இந்த புராணம் இதை போல் நகரங்களோட மட்டும் நிற்கக்கூடாது 
இது கிராமம் கிராமமா எங்கெங்க போகணுமோ அங்கங்க செல்ல வேண்டும் அங்கதான் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கா நமக்கு ஏதோ இங்க ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம் தெரியும் போறவே போறாது நீங்க ஒத்தத்தரும் இதை எடுத்துட்டு பத்து பேர்கிட்ட போகணும் இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு பத்து பேர்கிட்ட போய் எனக்கு தெரிஞ்சது உடனே ஒரு வெக்கம் வந்துடும் நமக்கு போ சுவாமி நாங்கள்லாம் போய் பேச முடியுமா சுவாமி அதெல்லாம் நன்னா இருக்காது ஏதோ ஒன்னை சொல்றதுக்குள்ள நாலு மறந்து போடுறது இதுவே இதை கேட்டுட்டு இந்த வாசப்படி தாண்டுறதுக்குள்ள எல்லாம் மறந்து போடுறது இப்படி இருக்கிறச்சே நாங்க வேற போய் சொல்லலாமன்னால் அந்த வெட்கப்படவே கூடாது பகவத் விஷயத்தை தைரியமா எல்லாரும் போய் பேசணும் ஒன்று பத்தாக பத்து நூறாக பேசினாத்தான் சிறு துளி சேர்ந்து 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 தான் பெரிய வெள்ளமாகும் என்னமோ ஒரு காதலை கேட்டோம் ஒரு காதலை விட்டோம்னு இருந்துடக்கூடாது கண்ணன் கீதையில கடைசியில் என்ன தெரியுமா சொல்றார் யார் ஒருத்தர் இந்த கீதை என் பக்தனுக்கு பக்தேஷ்விதாசதி யார் போய் என் பக்தனுக்கு எடுத்து உரைக்கிறானோ அவனை விட எனக்கு பிரியமானவன் லோகத்திலே கிடையாதுங்கிறார் அப்படின்னு நாம் அந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுடவே கூடாது எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கு இப்போ இதுல அடியே இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தது கண்டிப்பா ஸ்திரீகள் இதை கேட்டுடுறா இதை கேட்ட உடனே அவா விடுறதே இல்லை அது ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு நாலு பேரை போய் பிடிச்சு சொல்லித்தான் ஆகணும்னு சொல்லிவிடுறா ஆண்கள் என்னமோ அதில் கொஞ்சம் சுணக்கம் அதிகமாக இருக்கு அது கேட்டுனுட்டு சரி கேட்டோம் நமக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வராது சுவாமி அப்படிங்கிறதோட விட்டுட்டு போய்ட்டு போகவே கூடாது யாராக இருந்தாலும் நாலு பேர்கிட்ட கேட்டால் நல்லத்த சொல்லணும் நமக்கு ஒரு உயர்ந்த பண்டம் கிடச்சிருக்குன்னா நாமே சாப்பிட்லாமா நாலு பேர் கொடுத்துட்டு தானே சாப்பிட்ணும் அதை போல கண்ணனுடைய கதை நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னா நாமே சாப்பிட்லாமா நாலு பேருக்கு கொடுத்துட்டு தானே சாப்பிட வேண்டும் நாரதர் பாசுரத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார் உடனே அனைவரும் வந்து பகவானே வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் அத வைஷ்ணவ சித்தேஷு திருஷ்டுவா பக்தி மலௌகிக்கின் நிஜலோகம் பரித்தியஜ பகவான் பக்தவத்சலா பக்தவத்சலனான எம்பெருமான் தன்னுடைய வைகுந்தத்தையே தொடர்ந்து கீழ்லோகத்துக்கு வந்துட்டார் ஏ அங்க இல்லையானால் ஆமா நானே பாகவதத்துக்குள்ள வந்துட போறேன் இனிமே வைகுந்தத்துல உட்காந்து என்ன பண்ண போறேன் இப்போ நம்ம பக்தர்கள்லாம் கங்கா கரையில இருக்கா அங்கேயே போவோம் அவர்களுக்கு எப்பவுமே பெருமானுக்கு பக்தாளோட ஒட்டின் இருக்கிறது தான் ஆசை இப்ப நாம எல்லாரும் இங்க உட்காண்டு இருக்கோம் இல்லையோ குறுக்க எங்கேயான அவர் சத்தம் கட்டாம உட்காண்டாலும் உட்காந்து இருப்பார் நம்மளால அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது உடனே சட்டுன்னு எல்லாரும் இப்ப பக்கத்துல இருக்கிற ஆளை திரும்பி பாக்குறா ஒருவேளை யாரா இருப்பாரோ அவர் தான் ஒருவேளை கண்ணன் எங்கேயானு குறுக்க வந்து உட்கா உட்காந்து இருக்கலாம் தெரியாது எங்கும் எதிலும் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் ஓஹோன்னு கோட்டி சேவா காலம் நடக்கிறதுன்னா குறுக்க ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் உட்காந்து இருக்கலாம் அவருக்கு அது பிடிக்கிறது இதை திருக்கோவலூர் இடைகழி ஆயன்னு பெருமாள் கேள்விப்பட்டு கிடையாது புலவர் நெருக்குகந்த பெருமான் பாஷம் புலவர்கள் பொய்கையாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பெயாழ்வார் இவா மூணு பேருக்கு நடுவுல பெருமாள் வந்து இடிச்சு புடைச்சுன்னு உட்கார்ந்தாராம் ஏன்னா அவர்களோட நெருக்கு படணும்னு ஆசை பக்தர்களோட கூடி கொலாவணும்னு அவனுக்கு இருக்கிற ஆசை அதனால இவர் பாட ஆரம்பிச்ச உடனே அவரே வந்துட்டார் வனமாலி கனஷ்யாமக பீதவாசா மனோகரக காஞ்சி கலாப ருச்சிரக லசன் முகுட குண்டலக அவருடைய அழகான திருமேனியை பத்தி சொல்றார் கஸ்தூரி திலகம் லலாடபடலே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம் நாசாக்ரே வரமௌக்திகம் கரதலே வேணு கரே கங்கணம் சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் சொலலிதம் கண்டே ச முக்தாவளி கோபஸ்திரீ பரிவேஷ்டித்தோ விஜயதே கோபால சூடாமணி கோபாலனான எம்பெருமான் இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் நாரத பகவான் பாடப்போகிறார் கேட்க வேணும்னு வந்து அமர்ந்தார் வைகுண்டவாசனோ ஏச்ச வைஷ்ணவா உத்தவாதய உத்தவர் முதலான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பரம பக்தர்கள் அவர்களும் வந்து அமர்ந்துட்டார்கள் அலோகிகோயம் மகிமா முனீஸ்வராக சப்தாக ஜன்யோத்ய விலோகிதோ மயா இது இத்தனை பேர் கூடின உடனே இன்னும் ஒத்தரே ஒத்தர் வரணும் சுகாச்சாரியரும் வந்து அமர்ந்து விட்டார் அவர் தானே இது இத்தனையுமே சொன்னவர் அவரும் இவர்களுக்குள்ளே நடுவே வர அப்போது சப்தாக யஜேன கலவு புனந்தித்தே காயேன வாச்சா மனசாபி பாதகம் நித்தியம் பிரகுர்வந்தி சடா ஹடேனையே ஹடேனையே பரஸ்வ புட்டா மலினா துராசையா சப்தாக யஜேன கலவு புனந்தித்தே ஏழு நாள் யஜத்தை பாகவதத்தின் சப்தாகத்தை வைத்து வைத்து கலியனுடைய கொடுமைகளை எல்லாம் போக்குகிறார்கள் அவர்கள் தான் அசுத்திய தொலைச்சு சுத்தி ஏற்படுத்துறா கேட்கிறவர்களுக்கும் சரி சொல்றவனுக்கும் சரி சொல்லுன்னு தூண்டினவனுக்கும் சரி மூணு பேருக்கும் பாக்கியம்ங்கிறார் சொல்லுன்னு ஒருத்தர் சொல்றார் சொல்றார் ஒருத்தர் கேட்கறது பல பேர் இருக்கா அனைவருக்குமே ஏற்றம் கங்கா தீர்த்தத்தை பார்த்தாலோ தீர்த்தமாடினாலோ குடித்தாலோ மூணுத்துக்கும் பிரபாவம் இல்லையோ அதே போல வாசுதேவ கதா பிரஸ்னா பும்சாம் திரீன் புனாதிபை தத் பாத சலிலம் யதா வாசுதேவனுடைய கதையை சொல்லுன்னு சொன்னாலும் கேட்டாலும் ஏதுமே புண்ணியந்தானே இப்படி நாரதர் நன்கு ஏழு நாட்கள் விதிப்படி பாராயணம் செய்தார் முடித்த பின் பக்கத்தில் இருக்கிற வயோதிகர்களை தட்டி எழுப்ப ஏதோ தூக்கத்திலேந்து எழுந்து வந்தா போல ரெண்டு பேரும் எழுந்து வந்துட்டார்கள் ஞானமும் வைராகியமும் திரும்ப
எவ்வளவு பெருமை இந்த புஸ்தகத்துக்கு இருக்கணும் இப்ப அதை படிக்க படிக்க நமக்கே பக்தி வளர்ந்துரும் ஞானமும் வைராகியமும் உடனே வந்துடும் அதற்காகத்தான் இதை படிக்கணும் ஏன் இத்தனை பெருமை பெருமாள் உள்ள இருக்காரு இந்த சப்தம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்குள்ளும் பகவானே எழுந்துள்ள இருக்காரோ இல்லையோ இது ஒரு கதை ஞான வைராகியம் வளர்றதுங்கிறது கதை இது நமக்கு நல்லது நடக்கும்னு சொல்ற கதை அதை விட இன்னொன்று முக்கியம் எனக்கு அஜீர்ண வியாதின்னு வச்சுங்க சக்கர பொங்கல் கொடுத்தா கோவில் போனே சக்கர பொங்கல் கொடுத்தா வாயில் சாப்பிட்ற முடியுமா சாப்பிட்டா அங்கே உள்ள இருக்கிற பூச்சி தான் வளரும் நான் வளர மாட்டேன் அது கிருமி வளர்றது அதனால் வாண்டாம் அஜீர்ணத்தில் ஒன்றும் சாப்பிடாதீங்க பட்னி இருக்கோ ஓ நித்தியம் சக்கர பொங்கல் வந்துட்டே இருக்கே ஜீரா வருது அக்கார் அடிசல் வந்துட்டே இருக்கே சாப்பிடவே முடியல என்ன அஜீர்ணம் முதல்ல தொலையணுமோ இல்லையோ இப்போ சக்கர பொங்கல் சாப்பிட்றது முதலாக அஜீர்ணம் தொலையிறது முதலா அஜீர்ணம் தொலையணும் தொலைஞ்சா தான் சக்கர பொங்கல் சாப்பிட்லாம் இப்போ இவ்வளவு நேரம் ஞானம் வளரும் வைராக்கியம் வளரும் ஓஹோன்னு பக்தி இருக்கும் சாமி அதெல்லாம் சரி முதல்ல எங்களுக்கு இருக்கிற பாபம்ங்கிற அஜீர்ணத்தை தொலைக்கிற வழியை சொல்லும் இது போனான்னா நல்லது வர இப்போ தீயது தடுக்கப்படணுமா நல்லது நடக்கணுமா ரெண்டுல எது முதல் தீயதை தடுக்கிறது தான் முதல் அதுதான் இப்போ ரெண்டாவது சரித்திரம் பார்க்க போறோம் இத்தனை இஷ்ட பிராப்திக்காக ஒரு கதை சொல்லிட்டார் அனிஷ்டம் தொலையணும் இல்லையோ அவர் அவர்களுக்கு பித்ரி சாபம் இருக்கலாம் ஏதேதோ கங்கையில கைங்கிரம் பண்ணாத விட்டுருப்போம் காசி கயால பண்ண வேண்டியதை பண்ணாத இருந்திருப்போம் பல நாட்களா ஸ்ராத்தம் விட்டே போயிருக்கும் இது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து அந்த ஆபத்தை கூட பாகவத புராணம் போக்கி கொடுக்கிறது அப்படின்னு இந்த கதை துங்கபத்ரா தட்டைய பூர்வம் அபுத்பத்தனம் உத்தமம் எத்திர வர்ணாஸ்வ தர்மேண சத்திய சத்கர்ம தத்பராக ஆத்மதேவ புரேதஸ்மின் சர்வவேத விசாரதா ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்தேஷு நிஷ்ணாதா திதீவ பாஸ்கர அந்த ஊரில் துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் ஒரு பெரிய பட்டனம் இருந்தது அந்த ஊரில் ஆத்மதேவர்னு ஒரு சுவாமி இருந்தார் அவரை பார்த்தா ரெண்டாவது சூரிய நாட்டம் இருக்காராம் அவ்வளவு சாஸ்திரத்துல வல்லமே நன்னத்தா இருந்தார் கல்யாணம் ஆயிருக்கு அவருக்கு மனைவி பிக்ஷுக்காக வித்தவான் லோகே தத்ப்ரியா துந்துலி ஸ்மிருதா துந்துலி என்னும் மனைவிக்கு பேர் இவர் எத்தனைக்கு எத்தனை பிரம்ம தேஜஸோடு இருக்காளோ அவ அத்தனைக்கு எத்தனை நேர் எது அவளுக்கு அலங்காரம் நிறையா பண்ணிக்கணும் நல்லா சாப்பிடணும் எல்லார்ட்டையும் வம்பு பேசணும் புதுசு புதுசாக புடவை உடுத்திக்கணும் நிறைய அணிகலன்கள்லாம் போட்டுக்கணும் யாரெல்லாம் எப்படி கெடுக்கலாமோ கெடுக்கணும் இதுதான் அவள் இவர் நேர் எது இவர் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுப்போ நாள் போகிறது புத்திர பேர் கிடைக்கல ஆத்மதேவருக்கு வருத்தம் ஏன் நமக்கு எதுவுமே ஒழுங்காக நடக்கவே மாட்டேங்கிறது அவரே சொல்லிக்கிறார் நான் இங்கே யானும் மரக்கன்று நட்டேன் மரம் நேத்தே பட்டு போயிடும் நான் எதான்னு ஒன்றுத்துக்கு போய் தண்ணீர் வார்த்தேன் அந்த பிராணி அன்னைக்கு இறந்து போயிடும் இதுதான் எனக்கு இருக்கிற பாக்கியம் நான் மரம் நட்டா கூட வளர்க்கல எனக்கு குழந்தையும் பிறக்கல அப்படி காட்டில் வருத்தத்தோடு போயின்னு இருந்தார் ஒரு முனிவர் காட்டில் இருந்தார் அவர் கேட்கிறார் ஏது ஆத்மதேவரே ரொம்ப வருத்தத்தோடு போறீர் ஆமா எனக்கு புத்திர பேர் இல்லை நீ எதானும் பண்ணி எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிருந்தா தேவலை எனக்கு புத்திர பாக்கியம் வேணும்னு அவர் கேட்டார் முனிவர் பதில் சொல்றார் இல்லாத வரைக்கும் ஒழுங்கா இருப்பீர் ஏன் வீண் வம்ப விலைக்கு வாங்குறீர்னு அப்பவே கேட்டார் அவர் பெஷாம இருந்தா போதுமோ இல்லையோ இதை விட்டுட்டு எதுக்கு இப்ப பிள்ளை வேணும்னு கேட்கறீர் வந்தாலே ஆபத்து இருக்கு வேண்டாம் விட்டுடுமே என்ன விதி யார விட்டது அதனால் ஆத்மதேவர் பிரார்த்திக்கிறார் அதெல்லாம் நீர் அப்படி சொல்லக்கூடாது எதானு பண்ணி எனக்கு இப்போ குழந்தை வேணும் ஸ்ருணு விப்ரமயாதேத்திய பிராரப்தந்து விலோகிதம் ஸ்ருணு விப்ரமராதேத்திய பிராரப்தந்து விலோகிதம் சப்த ஜன்மாவதி தவ புத்ரோ நைவச்ச நைவச்ச சந்ததேஹே சகரோ துக்கம் அவாபாங்கஹா புராதா ரேமுஞ்சாத்திய குடும்பாஷாம் சந்யாசே சர்வதா சுகம் இது அந்த ஆச்சாரியன் சொல்கிறார் சந்யாசம் தான் எப்போதும் சுகத்தை கொடுக்கும் குடும்ப பாசத்துக்குள்ளே சிக்கினுடாதே வேண்டாம் வம்ப விளக்க வாங்குறேன்னார் முடியாதுன்னார் இவர் நல்ல பழத்தை ஒன்று எடுத்து கொடுத்தார் அவர் இந்த பழத்தை போய் உன் மனைவியை சாப்பிட சொல்லு அவ கர்ப்பம் தரிப்பாள் நல்ல குழந்தை பிறக்க மாட்டார் பழத்தை நல்லா வாயின்றார் திரும்பி வந்து தன் மனைவி வீட்டை கொடுத்தா அவர் வச்சுன்னு பார்க்குறார் இதை சாப்பிட்டா நான் கர்ப்பவதி ஆயிடுவேன் உலகத்தில் ரெண்டு பேர் தான் சௌக்கியமாக இருப்பா கல்யாணம் ஆகாதவா இல்லை விதவை இந்த ரெண்டு பேரும் நிம்மதியாக இருப்பா கல்யாணம் ஆகி கணவனோட இருக்கிறவா படுற பாடு இருக்கே சொல்லி மாளாது அதுவும் குழந்தை பெற்றுட்டா படுற பாடு இருக்கே வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு அப்புறம் வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது யாரான ஒரு வேலைக்காரியை வைக்கணும் அவள் வீட்டில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுவோம் என் பேரில் என் கணவனுக்கு ஆசையே குறைஞ்சி போனாலும் போயிடும் அப்புறம் குழந்தைகளை வேண்டவே வேண்டாம் நான் கர்ப்பம் தரிக்கிறதா இல்லையே முடிவு பண்ணிட்டான் பழத்தை என்ன பண்ணுறது அவர்கிட்டையும் ஒரு பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து நாளைக்கு சாப்பிட்டியா புத்திரம் பிறந்தாரான்னு அவர் கேட்பரோ இல்லையோ யோசிச்சவோ இவருடைய கூட பிறந்தவ ஊர்லேருந்து வந்திருந்தா அவள்கிட்ட இவ
அப்படின்னா சரி என் குழந்தைய கொடுக்குறேன்னா ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுட்டு பழத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னா மாட்டுக்கொட்டில் இருக்கிற மாட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு பழத்தை கொண்டு போய் மாட்டு கொடுத்துட்டா மாடு ரொம்ப திருப்தியாக பழத்தை சாப்பிட்டு மாடு கண்ணுக்கூட்டி போட்டுது ஓஹோங்கிற ஞானியை பெற்றுடுது பழத்தை அது என்ன சாப்பிட்டு இருக்கு இப்போ அதனால மாடே கண்ணுக்கூட்டி போட்டது அந்த பிள்ளைக்கு கோகர்ணன்னு பேர் வச்சா ஒரு காது மட்டும் அவனுக்கு பசு மாட்டு காது ஆட்டம் இருக்கும் ஏன்னா பசுவுக்கு பிறந்திருக்காரோ இல்லையா போ பசு சாப்பிட்டுது குழந்தைய பெற்றுடுத்து கோகர்ணன் ஆயிட்டார் நல்ல பிள்ளையா ரொம்ப நன்னா சாஸ்திரம் படிச்சு வளர ஆரம்பிச்சுட்டான் நேர் எதிர் இவ போய் ஒரு பண்டை மாற்று பண்ணி பிள்ளைய வாழ்ந்தாளே காசை கொடுத்து வாழ்ந்து வந்தாலும் இல்லையோ அவனுக்கு துந்துகாரின்னு பேர் வச்சா துந்துலியே தேவலேன்னு பண்ணிட்டான் அம்மா பாடே தேவலை ரொம்ப நல்லவள் பரம சாத்திகை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த பிள்ளை ரொம்ப அந்நியாயம் கடைசியில் ஆத்மதேவர் பார்த்து ரிஷி வேண்டான்னு சொன்னார் நான் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் இனிமேல் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை நமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு காட்டோடு போயிட்டார் அவர் பரமசத்துக்கே போயிட்டார் தூந்துலி மட்டும் நாட்டில் இருக்கா பிள்ளை அவளை விடலை பணம் கொண்டா பணம் கொண்டா பணம் கொண்டா விடாமல் தொந்தரவு பண்ணான் கொடுக்க முடியலன்னு ஒன்று கணத்தில் பிடிச்சி தள்ளி கொல்லவே கொண்டுட்டான் நான் துக்கம் ந சுகம் தஸ்ய ந வைரி நாபி பாந்தவா துந்துகாரி கிரிஹேதிஷ்டது பஞ்சபண்யவதூத்ரிதா அத்யுத்ர அத்யுக்ர கர்ம கர்த்தா ச தத் போஷண விமூடதீஹி வாத்தியாரூபரோ நித்தியம் தாவன் தச திசோத்தரம் சீதா தப பரிக்ளிஷ்டா நிராஹாரா பிபாசிதா அம்மாவும் போயிட்டா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு துந்துகாரியம் தப்பான மார்க்கத்தில் போய் போய் அவனும் இறந்து போயிட்டா இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கோகர்ணன் நன்னா வாசிச்சு பெரிய வித்வான் ஆயிட்டான் அவன் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ வடக்க போயிருக்கிறச்சே ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கான் தட தட தடான்னு கதவடிக்கிற சத்தம் யார் நம்ம வீட்டு கதை வந்து இடிக்கிறா பார்த்தா வெறும் காற்று ரூபத்தில் வந்து தடதடான்னு சத்தம் கேட்கறது யாருன்னு கேட்கிறான் அப்போ அது பதில் சொல்றது நான் தான் உங்க அண்ணா நான் தான் துந்துகாரி வந்திருக்கேன் என்ன இப்படி சொல்றே நீ போயிட்டேன்னு கேள்விப்பட்டு நான் கயா ஸ்ரத்தம் பண்ணிட்டேனே நீ எதுக்கு இப்போ பிசாசு ரூபத்தில் இங்கே சுத்தின்னு இருக்கே இவன் திரும்பி கேட்டான் நீ பண்ணுற கயா ஸ்ராத்தத்துக்கு போகிற பாப்பம்லாம் நான் பண்ணல அதை விட நிறையா பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நீ வெறும் கயா ஸ்ராத்தம் பண்ணால் என் பாப்பம் போடுமா அது போகாது வேறு என்ன பண்ணா என் பாப்பம் தொலைந்து நான் முக்தி பெறுவேனோ அதை பண்ணு என்று கூட பிறந்தவன் கேட்குறான் கஷ்டம் உக்ரதரோ ராத்திரோ குதோயாத்தோ தசாமிமாம் அகம் பிராதா துவதியோஸ்மி துந்துகாரீதி நாமத கர்மனோ நாஸ்தி சங்கியாமே மகாஜானே விவர்த்தினக நாம் பண்ணாத பாப்பமே இல்லை அத்தனையும் பண்ணியிருக்கேன் நீ பண்ணியிருக்கிற கயா ஸ்ராத்தம்லாம் இதுக்கு போகாது இப்போ இதுக்கு மேலே நல்லது பண்ணுனால் இவர் தேட ஆரம்பித்தார் சரி பொழுது விடியட்டும் ஒரு கிராமத்தில் தங்கியிருந்தாலும் இல்லையோ பொழுது விடியட்டும் என்ன நல்ல காரியம் பண்ணி இவனை எழுப்பலான்னு பார்ப்போம்னு நினச்சிந்து சூரியன் ஆகாசத்தில் போயிட்டு இருந்தார் இவன் போய் சூரியனை தடுத்தான் நான் ஏதானும் பண்ணி இந்த பிள்ளைக்கு இப்போ துந்துக்காரிக்கு சாப்ப விமோசனம் பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணலாம்னு சூரியனை கேட்டால் அவர் பதில் சொல்கிறார் ஸ்ரீமத் பாகவதான் முக்தி சப்தாகம் வாச்சனம் குரு இது சூரிய வச்ச சர்வை தர்மரூபந்து விஸ்ருதம் சூரியனே நின்று சொல்றார் பாகவத புராணத்தை பாராயணம் பண்ணு அதனால இவனுக்கு எல்லா நன்மகளும் ஏற்படும் இவனுக்கு சாபத்திலேருந்து விடுதலை கிடைத்துரும் முக்தி அடைந்துருவான் ரொம்ப ஆச்சரியம் அவனுக்கு இப்போ ஓ பித்ருசாபமோ ஸ்ராத்தம் பண்ணாததோ தப்பா வாழ்ந்ததோ பிசாச்ச ரூபத்தில் இருந்தாலோ மொத்தத்தையுமே பாகவதம் போக்கிடுமா கண்டிப்பா இது நமக்கு திருப்தியா இருக்கே இப்போ எத்தனை தோஷம் இருக்கு சர்ப்ப தோஷம் இருக்குங்கிறா பித்ரு தோஷம் இருக்குங்கிறா பித்ரு சாபம் இருக்குங்கிறா ஏதோ ஒரு நாலாவது தலைமுறையில அந்த பெரியம்மாவுக்கு ஒரு ஸ்ராத்தம் பண்ணாத நீங்க விட்டுருக்கீள் அதனாலதான் உங்களுக்கு எல்லாங்கிறான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற பெரியம்மாவே தெரியல இதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் நாலு தலைமலைக்கு முன்னாடி போய் அந்த பெரியம்மாவை தேடின் வந்து எங்க பண்ண இப்போ இது தேடுறதெல்லாம் நம்மளால ஆகவே ஆகாது அதுக்காகத்தான் எப்பவுமே பொதுவான பிராசித்தங்களை பண்ணணும் தனித்தனியா தேடின் போக முடியாது அதே இப்போ புராணத்தை வாசிச்சுன்னா இருக்கிறது இல்லாதது பண்ணது பண்ணாதது தெரிஞ்சது தெரியாதது எல்லாத்துக்கும் பிராச்சித்தம் ஆயிடும் இல்லையோ அப்படித்தான் நம்ம முன்னோர்கள் எப்பவும் ஏற்படுத்தியிருக்கா நீங்க ஏகாதசி அன்னைக்கு உபவாசம் இருக்கிறதே ஒரு பிராச்சித்தம் தெரியுமோ அதுவே ஒரு வகை பிராச்சித்தம் தான் அதே மாதிரி இப்போ இப்போ நான் நித்தியம் தீர்த்தம் ஆடுறோம் ஒரு பிராச்சித்தம் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்ல போய் குளிச்சுட்டு வரும் அது ஒரு பிராச்சித்தம் இதெல்லாம் நம்ம தெரியாம சேர்த்துருக்கிற பாப்பங்களை கழிச்சு விட்டுட்டே இருக்கும் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல ஒரு தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு வந்திருப்போம் போகிறச்சோ கொஞ்சம் பருமனாக கூட போயிருப்போம் அப்போ கொஞ்சம் சாப்பாடெல்லாம் சுமாராக தான் இருக்கும் அங்கங்கே அலைய விட்டுருப்பா யாத்திரிகர்கள்லாம் சொல்லி கூட்டின்னு போனோம் நீங்கள் வாங்கோ பத்து நாள் யாத்திரை
அப்ப போயிட்டு வந்துட்டா செய்தித்தாள் பார்த்ததில்லை தினப்படி தூர்தர்ஷன் பார்க்கறதுக்கு முடியாது வம்பு பேச முடியாது கைத்தல பேசி இல்லை ரொம்ப தெளிஞ்சு திரும்பி வருவோம் ஆனா வண்டி புகவண்டி நிலையத்துக்குள்ள வரைச்ச மொத்தம் பிடிச்சு விடும் எத்தனை இல்லைன்னு ஒழுங்கா இருந்தமோ பத்து நாள் அது திரும்ப இங்க உள்ள வரமோ இல்லையோ அது சம்சாரம் பிடிச்சு நுடுத்து சுவாமின்வா அத போல திரும்ப வந்து நம்மள சம்சாரம் பிடிச்சு நுடும் இது இல்லாம தான் வாழ்ந்தாகணப்போ அப்ப துந்துகாரியனிட தேவ கேட்கிறா எப்படி ஒன்ன போக்குறது பாகவதத்தை படி சரி படிக்கிறேன்னு அப்ப அவன் கேக்குறான் நீ விட்டுட்டு போயிட்டே இந்த வாத்த வாத்த ரூபத்துல காற்று ரூபத்துல பிசாசி உட்காந்து இருக்கோம் இல்லையோ அந்த ஆவி போயிடுத்துன்னு எப்படி தெரியும் நான் பாகவதம் படிக்கிறேன் நீ இவனை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னால் அந்த காத்து பதில் சொல்றது நான் போயிட்டேன்னு என் பக்கத்துல ஒரு மூங்கில் இருக்கு மூங்கில்ல ஏழு கண் இருக்கு நான் அந்த மூங்கிலுக்குள்ள புகுந்துக்கிறேன் நீ ஒவ்வொரு நாளும் பாகவதத்தை படி அந்தந்த கட்டம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கண்ணு வெடிக்கும் ரெண்டாவது நாள் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாவது கண்ணு வெடிக்கும் மூணாவது நாள் முடிஞ்சா மூணாவது கண்ணு வெடிக்கும் நீ ஏழாவது நாள் முடிச்ச உடனே ஏழு கண்ணு வெடிச்சு இவனை நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதைத்தான் படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் வாதரூபி ஸ்திதம் கர்த்தும் அசக்தோ வம்சமாவிஷத் தினாந்தே ரக்ஷிதா காதா ததா சித்திரம் பபூவாக வம்சைக கிரந்தி பேதோ பூது சசப்தம் பசதாம் சதாம் ஒவ்வொரு கிரந்தி முடிச்சுன்னா ஒவ்வொரு அள்ளு அந்த ஒவ்வொரு கண்ணுங்கிற மொல்லு அந்த மூங்கிலுடைய ஒவ்வொரு கண்ணா வெடிச்சது கடைசியா ஏழு கண்ணு வெடிச்ச உடனே திவ்ய ரூபதரோ ஜாதக துளசி தாம மண்டிதக துளசி தாமத்தை அணிந்து கொண்டு உயர்ந்த லோகத்தையே துந்துகாரி அடைந்தான்னா எவ்வளவு தாழ்ந்தவன் அவன் கயா சிராத்தம் பண்ணி அவனுக்கு விமோசனம் கிடைக்கல ஆனா பாகவத புராணத்தை படித்து கிட்டித்து தன்யா பாகவதி வார்த்தா பிரேத பீடா வினாசினி தெளிவா சொல்றார் பிரேத பீடா வினாசினி பிரேத பீடையே இருந்தா கூட என்ன துன்பம் தப்பு இருந்தாலும் பாகவதா அத்த போக்கியே கொடுத்துரும் அவ போடுறா பாருங்க வெளியெல்லாம் கூப்பிடுவாளும் இல்லையோ எல்லாரும் வாங்கோ நீங்க இங்க வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தெல்லாம் நாங்க போக்கி கொடுத்துடுறோம் கடல் தொண்ணை எல்லாம் போயிடும் தேகத்துல இருக்கிற நோயெல்லாம் உங்களுக்கு போயிடும் இப்போ நீங்க இருக்கிற இடத்துல அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டா இங்க வாங்கோ நாங்க தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போன்வா இதெல்லாம் கேட்டு நம்ம இங்கேருந்து இதை மாத்திண்டு அதை மாத்திண்டு பெத்த தாயை மாத்திண்டு தாப்பனை மாத்த அப்புறம் போவோம் அங்க போய் பார்த்தா ஒண்ணுமே நடக்காது என்ன நடந்துருப்போ அப்படி எல்லாம் லோகம் மாறி போயிடுமா சொல்லுங்க கடன் வாங்கினது கொடுத்தா தான் மாறும் வெறுமைக்கான போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வந்தா மாறிடுமா திருப்பி கொடுத்தா தான் மாறும் கண்டிப்பா பெருமாளை சேவிக்கணும் நீ வேண்டான்னு சொல்லல இப்போ ஆனா மூட நம்பிக்கைகள் சனாதன தர்மத்துல உதவவே உதவாது நேர பக்தி பண்ண வேண்டும் நேர்மையா இருக்கணும் வாழணும் மோட்சத்து களையும் போகணும் கஷ்டம் இருக்கா கையேந்துவோம் பெருமாள்கிட்ட கேட்போம் வாங்கிப்போம் ஆனா அதை வந்து தப்பான வழியில போய் நம்ம திருத்தி நுடவே கூடாது நம்ம மதம் நம்மளுது இந்த மதத்துல எல்லா நன்மைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்த கேள்விக்கும் பதில் இருக்கிறது இந்த மதத்துல தான் நீங்க மற்ற எங்க வேணா போய் கேட்பாடுங்க எதுக்கு நான் இப்ப பிறந்திருக்கேன்னு கேளுங்க பதில் சொல்ல மாட்டான் நான் ஏன் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தேன்னு கேளுங்க பதிலே கிடைக்காது என் தேதி எதனால இந்த தேதி கடைசி நாள் சொல்லிருக்கு கேளுங்க பதில் இல்லை இது இத்தனை கேள்விக்கும் சனாதன தர்மத்தில் பதில் உள்ளது ரிஷி பார்த்து பார்த்து ஒன்னொன்னுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கார் கர்மத்தை ஏன் ஒத்துக்கிறோம் புனர்ஜென்மத்தை மறுபிறவி ஏன் ஒத்துக்கிறோம் பிளம்பி போன பிற்பாடு சொர்க்க நரகத்தை ஏன் ஒத்துக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் கேள்விக்கு பதில் சேர்த்து வச்சிருக்கான் அதுதான் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அவனுக்கு சாப விமோசனம் கிட்டிச்சு புறப்பட்டே போனான் இதுல கடைசி கருத்த அழகான கேள்வி கேட்கிறார் ஹரிதாசர்கள் அங்க கூட இருக்கா இவன் படிக்கிறதுக்காக கேட்கறதுக்கு வந்திருந்தாலும் இல்லையோ அப்போ பா பாடின கோகர்ணம் கோகர்ணா அங்க இருக்கிற ஹரிதாசர்களை பார்த்து எல்லாரும் தான் கேட்டா நான் சொல்லச்சே என் கூட பிறந்தவனு கேட்டா இதை இத்தனை பேர் கிராமத்தை வாழ்லாம் உட்காந்து கேட்டா அவனுக்கு மட்டும் சாப விமோசனம் ஏற்பட்டு முக்தி போயிட்டானே இவர்கள்லாம் கேட்டுட்டு எழுந்து போயிட்டாலே இவர்கள்ட்ட ஒரு மாறுதலும் வரவே இல்லையான்னு அவன் கேட்கிறான் இப்ப நம்ம உட்காந்து ஒரு நல்லவர்கிட்ட கேட்கிறோம் ஒருத்தருக்கு ஏதோ கிடைச்சிடுறதுங்கிற அப்ப மத்த பேருக்கு அவளும் தானே கேட்டிருக்கா பல பேதாக குதோ ஜாதக பிரபுவந்து ஹரி பிரியாக சிரவணஸ்ய விபேதேன பல பேதோத்திர சம்ஸ்திதா சிரவணந்து கிருதம் சர்வைகி நதா மனநம் கிருதம் நன்ன காதல கேட்டா ஆனா மனசுல வாங்கிக்கலன்னுட்டாரு அது ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையோ எத்தனை பேர் கேட்டு இருந்தாலும் கேட்கறவா எப்படி கேட்கறாங்கிறதுல வித்தியாசம் இருக்கு காதல கேட்டா மட்டும் போராது மனசுல வாங்கி சிந்திச்சு அதை செயல்படுத்தணும் கங்கையில தீர்த்தமாடினா பாபம் தொலையும் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னா நித்தியம் கங்கைக்குள்ள நிறைய மீன்கள் இருக்கும் இல்லையோ அதுகளுக்கு எல்லாம் பாவம் போயிட்டே இருக்கா கங்கையில இருக்கிற மீன் எல்லாம் பாபம் தொலைச்சு இத்தனை மோட்சத்துக்கு போயிருக்கணுமே அது
கங்கையில் குளிச்சா பாபம் தொலையும் பாபம் தொலைஞ்சா மோட்சம் போகும்ங்கிற அறிவு முக்கியம் இல்லையோ மீனுக்கு அந்த அறிவு இல்லையே திமிங்கலத்துக்கு அந்த அறிவு இல்லையே கேட்டுள்ள எல்லாரும் கேட்டவர்களுக்கு அதன் தாத்பரியம் புரியணும் மகாத்மன் தெரிஞ்சாத்தான் கிட்டும் அப்ப ஆபத்து காலத்தில் என்ன பித்ருதோஷம் எது விருந்தாலும் அத்தையும் பாகவதம் போக்கிவிடும் ஸ்ராவணிய மாசி கோகர்ணா கதாமூச்சே ததா புனக ஆவணி மாசத்தில் மறுபடியும் ஒரு முறை கோகர்ணன் பாகவத சப்தாகத்தை செய்தான் என்பதோட சரித்திரம் இப்ப ரெண்டு கதை பார்த்துட்டோம் ஒன்னு பக்தி எழுப்பினது அவளுக்கு இளம வந்துடுத்து ஞானமும் வைராகியமும் எழுந்தது இன்னொன்னு துந்துகாரி துந்துலி கோகர்ணன் ஆத்மதேவர் இவர்களுடைய கதை இந்த ரெண்டுமே பாத்ம புராணத்தில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப சப்தாகத்தினுடைய விதி சொல்றார் ஆவணி மாசத்தில இருந்து மார்கழி மாசத்துக்குள் நடத்த வேண்டும் ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி இந்த ஐந்து மாசங்கள் ரொம்ப முக்கியமான மாசம் விவாகே யாதிருஷம் வித்தம் தாதிருஷம் பரிகல்பையேது நபஸ்ய அஸ்வினோர் ஜவுச மார்க்கீர்ஷா சுச்சின்னபாக ஒரு கல்யாணம்னா எவ்வளவு கோடிச்சு கோடிச்சு செலவழிச்சு பண்றையோ அத போல பாகவத சப்தாகம்னா அத்தனை மனத்தில் ஆசையோட பண்ணணுங்கிறார் நம்ம வீட்டு கல்யாணம்னா விரும்பப்பமா மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து வீடே அமர்க்கலப்படும் அதை போட ஒரு பாகவத சப்தாக நடத்தணும்னா வீடு ஊர் எல்லாம் அமர்க்கலப்படணும் எல்லாரையும் கூப்பிடு தேசே தேசே ததா சேயம் வார்த்தா பிரேஷ்யா பிரயத்தனதா வார்த்தா பிரேஷியான கடுதாசி பண்ணுமா தேசம் தேசமா இருக்கிறவாளுக்கு கடுதாசி போட்டு எல்லாரையும் வர சொல்லு பவிஷ்யதி கதாச்சாத்திர ஆகந்தவ்யம் குடும்பு பிகி எழுதுற பாருங்க உங்கள் குடும்பத்தோரே இரண்டு நாட்கள் முன்னதாகவே வந்திருந்து நடத்தி கொடுக்க வேணுமாய் பிரார்த்திக்கிறேன் போடுவாடுல பத்திரிகையில இது உபச்சாரத்துக்காக போடுறது அதுக்குன்னு இதை நம்பிண்டு குடும்பத்தோட ரெண்டு நாள் முன்னாடிலாம் வந்தீங்கனா கல்யாணத்தில் சத்திரமே கிடச்சிருக்காது இன்னைக்கு ஏது அஞ்சு நாள் கல்யாணம் முதனா மத்தியான சத்திரம் மறுநாள் மத்தியான கட்டு பிரசாதம் ஆச்சுன்னா கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு சத்திரம் அதுவே ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் அப்புறம் நான் எங்க அஞ்சு நாள் கல்யாணம் பண்றது இப்போ இது முதல் நாள் ஜானுவாசமா அதை ஏ வரவேற்பு வச்சுருந்தா கல்யாணம் ஆகித்தானே வரவேற்பு வச்சிருந்தா இப்ப எல்லா வரவேற்பும் முதனா சாயங்காலம் ஏ மாத்திட்டாள்னா முதனா மத்தியானத்திலேருந்து மறுநாள் மத்தியானம் வரைக்கும் தான் சத்திரம் நீங்க மெதுவா மறுநாள் மத்தியான வரவேற்பு வச்சுக்கிறேன் நூறு லட்சம் ரூபா கொடுக்கணும் அதனாலதான் அதெல்லாம் இல்லை முத நாள் சாயங்காலத்தோடே முடிச்சுடுற இப்போ அப்படி கூப்பிடு எல்லாரையும் வரவழைச்சுக்கோ குடும்பத்தோட வர சொல்லு தேசே தேசே விரக்தாயே வைஷ்ணவாகா கீர்த்தனோத்சுகாக தேஷ்வேவ பத்திரம் பிரேஷ்யம் லேகன நிதீரிதம் எங்கெங்கெல்லாம் நன்னா பாடுறவா ஆடுறவா பஜனை பண்றவா இருப்பாளோ எல்லாருக்கும் சொல்லு அவர்களெல்லாம் வரணும் ஸ்ரீ பாகவத பியூஷபானாய ரசலம் பட்டாக பவந்தஷ்ட ததா சீக்கிர மாயாத பிரேம தத்பராக இந்த பாகவதங்கிற பெரிய அமிர்தத்தை குடிக்கணும் குடிக்கணுங்கிற ஆசையோட இருக்கீளே எல்லாரும் வாங்கோ சீக்கிரம் வாங்கோ எல்லாம் இடம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் என்று சொல்லி கூப்பிட வேண்டும் சதுர்திக்ஷு துவஜாரோபா பகு சம்பத் விராஜிதா நாலு திக்கிலும் துவஜாரோகணம் விடுங்கிறார் நல்ல பெரிய பெருமாளுக்கு உற்சவம் நடக்கிறதுன்னா கருட கொடி கட்டுவோம் இல்லையோ அதை போல கொடி கட்டி ஏற்றி பக்து ஸ்தாபிதா திவ்யம் ஆசனம் பரிகல்பையேது யார் பாகவத புராணம் சொல்ல வர புராணோ அவனுக்கு நல்ல ஆசனம் போடுங்கிறார் போட்டுட்டு போராது போ பக்தரா க௷ரம் பிரகர்த்தவியம் தினா பக்தரா யார் ஒருத்தர் சொல்ல வராரோ அவர் அதுக்கு தகுந்த கார்த்தால தீர்த்தமாடி இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கஷவரம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் கிருஷ்ண முத்திஷ்ய மந்திரேன சரையத் பூஜா விதிங் கிரமாது கண்ணனை உத்தேசித்து சிறந்த பூஜை செய்ய வேண்டும் அப்ப சொல்ல வந்தவர் கேட்க வந்தவா எல்லாரும் கை கூப்பிண்டு இப்படி பிரார்த்திக்கணும் இப்ப நமக்கு எல்லாம் முக்கியம் போ இப்படி பிரார்த்திக்கணும் சம்சார சாகரே மக்னம் தீனம்மாம் கருணாநிதே அடியேன் சம்சாரம் என்னும் பெருங்கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன் ஹே கருணாநிதே கருணையே உரைவிடமாக இருப்பவனே கர்ம மோக கிரிஹீதாங்கம் மாமுத்தர பவார்னவாது கர்மம் என்னும் மோகத்தில் ரொம்ப சிக்கின்னு இருக்கேன் வெளியில வர்றதுக்கு வழி தெரியல தெய்வீகேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தையா மாமேவையே பிரபத்தியந்தே மாயாமே தாம் தரந்திதே சம்சாரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் சுழல் இருக்கிற கடல் சுழலுக்குள்ளே இல்லை புதகுழிக்குள்ள சிக்கினுட்டோன்னு வச்சுங்க அந்த சுழல்லே இந்த வெளியில வரணுங்கிறதுக்காக நான் கையை கால அடிச்சா என்ன ஆகும் இன்னும் பிடிச்சி உள்ள இழுக்கும் நான் அசையவே கூடாது மேலேந்து யாரையானு கயத்த போட சொல்லணும் அதை பிடிச்சிருந்தா தான் நான் வெளியில வரணும் நானா வரலான்னு புதகுழியில கையை நாத்தினோம்னா உள்ள பிடிச்சி இழுக்கிறது இல்லையோ சம்சாரம் அதே போலத்தான் புதகுழி ஆட்டம் சிக்கின்னு இருக்கும் ஏதானு கை கால உதச்சோன்னா கீழே போடும் 
அதனாலதான் மாமுத்தர கண்ணனே உன்னுடைய அறிவென்னும் கையை கொடு ஞான கைதா காலக்கழிவு செய்யலே என்ன ஆழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார் ஞானம் என்னும் கயத்தை போடு பக்திங்கிற கயத்தை போட்டு என்னை கொஞ்சம் மேல தூக்கி விடு ஸ்ரீமத் பாகவத சாபி தத பூஜா பிரயத்னதா கர்த்தவியா விதினா பிரீத்தியா தூப தீப சமன்பிதா பாகவதத்தே உருவா இருக்கிற பெருமாளுக்கு தூபஹாரத்தி தீபஹாரத்தி மங்களஹாரத்தி அவருக்கு ஆர்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனீயம் பிரசாத வகைகள் எல்லாம் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பி அப்புறம் பிரார்த்தி ஸ்ரீமத் பாகவதாக்யாயோன் பிரத்யக்ஷமா கிருஷ்ண ஏவகி இந்த பாகவத புராணம் பிரத்யக்ஷமா கண்ணனே அவரே தான் இந்த புராணத்துக்குள்ள இருக்கார் ஸ்வீகிருதோசி மயானாத முக்தியர்த்தம் பவசாகரே சம்சார கடல்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அடியேன பகவானே நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனோரதோ மதியோயம் சபல சர்வதா தயா நிர்விக்னேனைவ கர்த்தவிய தாசோகம் தவ கேசவ உனக்கு தாசனா ஆக்கிக்கோ எனக்கு எந்த தடங்களும் வராம உன்னுடைய கைங்கிரத்துல நன்னா ஈடுபடுத்துறதுக்கு வை என்னு பெருமானிடத்திலே பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும் கீர்த்தனம் வைஷ்ணவைஸ்ததா கதாவிராமகா கர்த்தவிய மத்தியானே கடிகாத்வயம் கார்த்தால சூரியோதயத்தின் போது படிக்க ஆரம்பிச்சிரும் மத்தியானத்துல ரெண்டே ரெண்டு கடி கனாழி அப்ப மட்டும் விடு விராமம் விடு மேல 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 படித்து கொண்டே இரு உபோஷ சப்தராத்திரம் வை சக்திச்சிரே சுனியாத்ததா எவ்வளவு ஆகார வகைகள்லாம் சொல்லிட்டார் பாலில் சமைக்கப்பட்ட ஆகாரம் சாப்பிடணும் ரெண்டு வேளை சாப்பிடாதே மூணு வேளை கிடையவே கிடையாது ரெண்டு வேளை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அதுலேயும் ஒரு வேளை பால் சோறாக இருந்ததுன்னா தான் நல்லது ஒரு வேளை உணவாக இருந்தால் ரொம்ப வசதி நோபவாசா வரப்போக்தா கதா விக்னகரோ எதி ந உபவாசோ வரப்போக்தா மொத்தம் பட்டினி கிடக்காதே கடந்துட்டா படிக்க வராது இல்லையோ சக்தியே இருக்காது கேட்கறதுக்கு அதை விட சக்தி வேணும் சொல்றது கூட சொல்லலாம் இப்ப நீங்க இங்கான பட்டினியோட வந்திருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ சொல்றவரானும் வாய திறந்து ஏதோ கட கடக்கடான்னு சொல்லின்னு இருக்கார் தூக்கம் வராது இப்ப நீங்க சாப்பிடாத வேற வந்து வெறும கேட்டுருந்தீங்கன்னா வெறுமையே இருந்தாலே தூக்கம் வந்துடும் மயக்க வரா போறப்போ அதனால வேண்டிய அளவு உணவருந்து விட்டு ஆனா தூக்கம் வராத அளவுக்கு உணவறிந்து விட்டு அதிகமா சாப்பிட்டாலும் தூக்கம் வந்துட போறது திதலம் திதலம் மது தைலஞ்ச கரிஷ்டான்னம் ததைவச்ச பாவதுஷ்டம் பரியுஷிதம் ஜஹ்யான்நித்யம் கதாவிரதி இப்படியாய் இன்னென்ன விதிமுறைகளோட ஒருத்தன் படிக்க வேண்டும் இதோ இந்த ஆசனம் வச்சிருக்காளோ இல்லையோ மதுர கவிகள்னு சீவைட்டவ சம்பிரதாயத்துல சொல்லுவோம் சிக்கு பலகேன்னு தமிழ்ல சொல்றாளோ இல்லையோ அத சீவைட்டவ மரபு பரிபாஷையிலே மதுர கவிகள் வச்சிருக்கியான்னு சொல்லுவா நம்ம ஆழ்வாருடைய சிஷியர் மதுர கவிகளோ இல்லையோ ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம் திருவாயமொழி அந்த திருவாயமொழியை பிடிச்சுக்கணும்னா மதுர கவிகளா இருக்கணும் அதுக்கு அதே இப்படி குறுக்க ஒரு சட்ட மாட்டம் ஒரு புஸ்தகம் வச்சிருப்பாள் இல்லையோ அதுக்கு மேல தான் இதை வச்சுக்கிறோம் அதை முதல்ல தங்கத்துல பண்ணி படிக்கிறவனுக்கு கொடுங்கிறார் இப்ப இங்க நான் கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரல இப்போ இருந்தாலும் அவர் தங்கத்துல பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் எங்கே வேத வைஷ்ணவ விப்ராணாம் குருவோ விரதினாம் ததா புஸ்தகச்ச பக்துஷ்ச பூஜா காரியாதி பக்திதா புஸ்தகம் வக்தா ரெண்டு பேருக்கும் நன்கு பூஜை செய்ய வேண்டும் செய்த அனைவரையும் கூப்பிட்டு சக்தோ பல திரயமிதம் திரயமிதம் ஸ்வர்ண சிம்ஹம் விதாய ச ஸ்வர்ண சிம்ஹாசனத்துல வச்சு கொடு தத்ராசிய புஸ்தகம் ஸ்தாப்பியம் லிகிதம் லலிதாட்சரம் இத்யுக்தா தே மகாத்மானா புரோச்சுர் பாகவதியும் கதாம் இப்படியாய் பாகவத கதையினுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டது இதை கேட்கறதுக்காக பிரஹ்லாத பலி உத்தவ பால்குணாதிபிகி விருதகா சுரஷிஸ்தம பூஜைய சதானு திருஷ்டுவா பிரசன்னம் மகதாசனேஹரின் தேசக்ரிரே கீர்த்தனம் அக்ரதஸ்ததா பிரஹ்லாதன் வந்தாரா பலி மகாராஜா அர்ஜுனன் இவர்களோட பகவான் அனைவரும் கேட்பதற்காக வந்தனர் வந்து பாகவத கதை நடந்தது இறுதியில் இருவரும் எழுந்தனர் அத்தோடே பாகவத மகாத்மியம் முற்று பெற்றது இனிமே இப்ப பார்க்க வேண்டியது பாகவத புராணத்தினுடைய முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயம் ஜன்மாத்திய யதோன்வயாதிதரஸ்வராடு தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவையே முக்கியந்தி எத் சூரைய தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா வினிமயோ எத்திர திருசர்கோ மிருஷா தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்த கொஹகம் சத்தியம் பரம் தீமகி இதான் ஆரம்ப ஸ்லோகம் பகவத் தியான ஸ்லோகம்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்து உலகத்தை எல்லாம் படைப்பவர் பிரம்மம் அனைவருக்கும் காரணமாக இருக்கிறார் இப்போ நம்ம மொத்த பேரையும் படைச்சிருக்கார் அதனால் அந்த காரணத்தை தியானித்தியானால் பாபங்கள் விலகும் நாம் பண்ணியிருக்கிற பாபம் தொலையணும் மோட்சத்துக்கு போகணும்னால் ஜகத் காரணம் யாரோ அவனை தியானம் பண்ணு காரணத்து தியேயகான்னு சாத்திரம் சொல்கிறது காரணமாரோ தியானி எனக்கு யார் காரணம் எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படி போகிறாது சுவாமி என்ன உங்கள் அப்பா அம்மா ஒத்தருக்கு காரணம் அப்போ அவ அப்பா அம்மா 
அஞ்சு பேர் காரணம் அவ அப்பா அம்மா நாலு பேர் காரணம் இது போல நிறைய பேருக்கு திருத்தராஷ்டம் தான் வச்சுங்களேன் நூறு பேர் காரணமும் இல்லையோ இல்ல இல்ல அதை விட எனக்கு அதை தெரியும் சுவாமி ஏற்கனவே சகர சக்கரவர்த்திக்கு அறுபதனாயிரம் பிள்ளைய நாங்க ராமாயணத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சரி வச்சுங்க அறுபதனாயிரம் அதுக்கு மேல இல்லையோ இல்ல லட்சம் பிள்ளைகள் ஒருத்தர் கேள்வி சரி வச்சுங்க லட்சத்துக்கு மேல இல்லையோ இல்லையோ ஆக யாரும் இன்னாருக்கு காரணமா இருக்கலாமே தவிர உலகம் முழுக்க காரணமா இருக்கவே முடியாது ஆனா இங்க சொல்ற ஜன்மாத்தியச யதோன்பயாதி தர சார்த்தேஸ்வபிஜ்ஞஸ்வராடு ஜென்மம் முதலானவை ஜன்ம ஸ்தேம பங்க படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இது மூன்றும் யாரால் நடக்கிறதோ யார் ஒருத்தன் உபாதான காரணமாய் நிமித்த காரணமாய் சகதாரி காரணமாய் இருக்கிறானோ உலகனைத்துக்கும் காரணமான அந்த திருமால் அவனை தியானி அவனை தியானிக்கிறதுனால லாபம் என்னை படைச்சவர் இல்லையோ என்னை படைச்சவருக்கு தானே என்னை எதுக்கு படைச்சாருன்னு தெரியும் அவரை கேட்டாத்தானே நான் எதற்காக பிறந்திருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவசியம் நமக்கு எல்லாம் நம்ம அப்பா அம்மா காரணங்கிறதோட முடிச்சிடக்கூடாது இப்போ அதுக்கு மேல அவருக்கு அவர் தாய் தந்தை அவருக்கு அவர் தாய் தந்தை அவருக்கு மேல் அதை போல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் யார் பெற்றோர் எல்லாருக்கும் யார் காரணம் ஒருத்தரே ஒருத்தர் பகவான் பிரம்மன் தான் அனைவருக்கும் காரணம் சதேவ சோமேத மக்ர ஆசீத் ஏகமேவ அத்விதீயம்னு உபநிஷத்து சொல்றது இல்லையோ உலகத்தை எல்லாம் முதல்ல படைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் படைத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு காரணம் உண்டோ இப்போ எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா காரணம்னா அவருக்கு தாத்தா பாட்டி காரணம் அதை போல எல்லாருக்கும் பகவான் காரணம்னா அவருக்கு ஒரு காரணம் இருக்கோன்னு இருக்கக்கூடாது தான் நிஷ்காரணம் தனக்கு ஒரு காரணம் இல்லாதவன் அனைவருக்கும் காரணமாக இருக்கார் தனக்கு ஒரு காரணம் இல்லாதவராக இருக்கார் அதை விட முக்கியம் எங்கள் அப்பா அம்மா நான் பார்த்துருக்கேன்னே அவளை எனக்கு தெரியுமே நான் இப்போ இங்கே உட்காண்டிருக்கேன் அப்போ இதில் உட்காண்டிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியறது சொல்லியோ அதை போல் பகவான் என்னை படைத்தார்னு தெரியல பாருங்க அதுதான் அத்புத காரணம்னு வா கண்ணுக்கு தெரியாத காரணம் ஒரு தொன்னையில் நெய் இருக்குன்னா நெய்யை தொன்னை தாங்குறதுன்னு தெரியறது ஆனால் இப்போ பிரம்மன் நம்மளை தாங்கிட்டு இருக்கா நமக்கு தெரியவே இல்லையே ஏன் தெரியல ஏன் தெரியலன்னா பாலுக்குள்ள நெய் இருக்குன்னு பார்த்தா தெரியலையே கரும்புக்குள்ள சர்க்கரை இருக்குன்னு பார்த்தா தெரியலையே ஆனால் அதை ஆலையில் போட்டு சக்கையாக பிடிஞ்சி எடுத்தத்தானே தெரியறது அதை போல் இது எல்லா இடத்துலையும் படைச்ச பிரம்மம் இருக்கார்னு பார்த்தா தெரியாது தியானிச்சா தான் தெரியும் மெது மெதுவாக தியானிக்க தியானிக்க நம்ம நெருக்கத்தில் போய் பெருமாளை பிடிச்சிடுறோம் அப்போ அது வரைக்கும் இது தெரிய வராது பாலுக்குள்ள நெய் இருக்கிறது தெரியாது ஆனால் காய்ச்சி உரகுத்தி கடைஞ்சோன்னா தெரியும் அரணிக்கட்டைக்குள்ள நெருப்பு இருக்கிறது தெரியாது தேய்ச்சோன்னா தானே தெரிய வந்துடும் அது போல் பிரம்மம் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாருன்னு பார்த்தா தெரியாது மெதுவாக மெதுவாக தியானித்தோம்னா தான் தெரிய வரும் ஆத்மா வாரே திரட்டவியோ ஸ்ரோதவியோ மந்தவியா நிதித்தியாசித்தவியான்னு சொல்கிறாள் ஒல்லியும் நைமிஷே அனுமிஷ கஷேத்ரே ரிஷய சௌனகாதய சத்ரம் ஸ்வர்காய லோகாய சஹசிர சம மாசதா நிமிஷ கே நைமிஷாரண்ய கஷேத்திரத்திலே பௌராணிக்கர் முதலான அனைவரும் கூடியிருந்தனர் அப்போ சூத்த பௌராணிக்கரை பார்த்து சௌனகர் முதலானவர்கள்லாம் கேட்கிறார் எங்களுக்கு ஹரியனுடைய அவதாரத்தை பற்றி சொல்லணும் அவருடைய சேட்டித்தத்தை பற்றி சொல்லணும் அவர் எதற்காக நம்மளை படைக்கிறாருங்கிறத பற்றி சொல்லணும் தஸ்ய கர்மாணி உதாராணி பரிகீதானி சூரிபிகி அதாக்கியாகி ஹரே தீமன்னு அவதார கதா சுபாக ஹரியனுடைய அவதார கதைகளை சொல்லுங்க இருபத்தஞ்சு அவதாரம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ என்ன சுவாமி தசாவதாரம் தானே என்ன அதெல்லாம் இல்லை நாம் நினச்சிருக்கிறது தசாவதாரம் டு சுகர் இருபத்தஞ்சு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்லாதது தான் அதிகம் விட்டுற நான் சொன்னேன் இருபத்தஞ்சு அதுக்குன்னு இருபத்தஞ்சுன்னு நினச்சிக்காதே நான் சொல்லாத கதைகள் தான் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது இந்த கதையை கேட்டாலோ கதையை நன்கு சிரவணம் பண்ணாலோ பாடினாலோ அதனால் எத்தனை பேருமே வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோகஹா பிரயோஜிதா ஜனய தியாசு வைராக்கியம் ஞானஞ்ச யதஹைதுக்கம் இந்த பாகவதத்தை படிக்க பகவான் வாசுதேவரிடத்தில் அகைதுக்கமான பிரீதி காரணத்தை பற்றி வாராத வைபவம் நமக்கு ஏற்படுறது நஷ்டப்பிராயேஷ்வபத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா பாகவதத்தை படிக்கிறதோ பாகவதர்களுக்கு சேவை செய்வதோ பெருமானை வணங்குவதை காட்டிலும் நமக்கு நிறைய நன்மைகளை கொடுக்கும் ஏவம் பிரசன்ன மனசா பகவத் பக்தி யோகிதா பகவத் தத்துவ விஜானம் முக்த சங்கஸ்ய ஜாயத்தே இதை கேட்க கேட்க பகவான பத்தின ஜானம் விஜானம் பக்தி ஆகியவை பிறக்கும் ஏனெனில் வேதங்களெல்லாம் வாசுதேவனை பற்றி சொல்றது இதிகாச புராணங்களெல்லாம் அவனை பற்றி தான் சொல்லும் வாசுதேவ பரா வேதாக வாசுதேவ பரா மகாக வாசுதேவ பரா யோகாக வாசுதேவ பரா கிரியாக நாம் செய்கிற அனைத்து கர்மங்கள் 
நாம செய்யும் தியானம் நாம செய்யற யாக யஜ்யம் நாம உண்ணும் உணவு சொல்ற வேதங்கள் அனைத்தும் அவனை நோக்கித்தான் இருக்கும் அடுத்தது சுருக்கமா பெருமானுடைய அவதாரங்களை எல்லாம் இங்கு கூறிக்கொள்ளுகிறார் அது அடுத்த ஸ்கந்த வரச்சே விளக்கமா சொல்றேன் வியாசர் நாரதர் இருவரும் பேசிக்கொண்டு நாரதர் தன் முன்கதையை சொல்லி ஆச்சரியப்படுத்துறார் வியாசரும் நாரதரும் பேசிட்டு இருக்கா நாரதர் சொல்ல நாறு தெரியுமோ இந்த மகதிங்கிற வீணையை வச்சு மீட்டு இருக்கேனே இதெல்லாம் இதனால கிடைச்சதே இல்லை நான் நான்காவது வருணத்துல தான் முன்னாடி எங்க அம்மா பிறந்திருந்தா அவளுக்கு தான் நான் பிள்ளையா பிறந்தேன் அவ திடீர்னு நான் அஞ்சு வயசா இருக்கிற சிவ பாம்பு கடிச்சு போயிட்டா சரி இதுதான் நமக்கு போட்டுக்கிறது போல் இருக்கு நான் கிளம்பி வடதேசத்து யாத்திரை போயிட்டேன் அங்க ரிஷிகள் எல்லாம் கூட்டமா ஒரு இடத்துல இருந்தா நான் வாசல்ல உக்காண்டு அவ ஒத்தருக்கொத்தர் சத் விஷயத்த பேசிக்கிறத கதார கேட்டுட்டு இருப்பேன் கேட்டு 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 எனக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிட்டு தெரியுமோ நான் ஒண்ணு நாரதரா வெறுமை நோ பண்ணினேன்னா நினைச்சுக்க வேண்டாம்ப்போ அவெல்லாம் பேசின்னு இருந்த கதைய காதார கேட்டேன் கேட்டதுனால எனக்கு இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு அதற்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு புத்திரனா பிறந்தேன் இந்த வீணையை மீட்டி கொண்டு தேவ ரிஷிங்கிற பேரோடே பகவான் நாமத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய முன்னாடி இருக்கிற கதை அதனால எப்படி பிறந்தோம் வளர்ந்தோங்கிறது முக்கியமா இல்ல அவனுடைய அருளை பெத்தோமா சத்துக்களுடைய வார்த்தைய உபதேசமா கேட்டுண்டமா அது கேட்டாலே நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று நாரதருடைய முன்ஜென்ம கதை சொல்லப்பட்டது அதுக்கு அடுத்தது பரீட்சித்து மகாராஜா அவனுடைய சரித்திரத்தை சுருக்கமா சொல்றார் என்னவெனில் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் இப்போ அர்ஜுனன் சுபத்ரா கல்யாணம் நடந்தது அபிமன்யு பிறந்தான் அபிமன்யுவுக்கும் உத்தரைக்கும் கல்யாணம் நடந்தது உத்தரே கர்ப்பம் தரித்தாள் அவள் இந்த கர்ப்பத்துல தான் பரீட்சித்து இருக்கிறான் திரௌணின்னு கேள்விப்பட்ட பிள்ளை அஸ்வத்தாமா துரோணாச்சாரியுடைய பிள்ளை அவன் என்னமோ துரியோதனனுக்கு செஞ்சோற்று கடனை கழிக்கணும்னு தப்பான ஒரு சங்கல்பத்தை வச்சுக்கிட்டான் அதனால துரியோதனன் போன அப்புறமும் இவனுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு அவன் மடுவில் போய் ஒளிஞ்சின்னு இருந்தானோ இல்லையோ அப்புறம் தானே பீமசேனன் வந்தான் அடித்தான் இடுப்புக்கு கீழே அடித்து உடைச்சிட்டான் அந்த சமயம் இவர் கிருபாச்சாரியரை கூட்டி கொண்டு பாண்டவர்கள் எல்லாரும் எங்கே படுத்துன்னு இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு வருகிறான் எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கா உப பாண்டவர்கள் தூங்கின்னு இருக்கா அவர்கள் பேர்ல அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி தூக்கத்தோட தூக்கமா குழந்தைகளை கொண்டுடுவோம் என்ற கெட்ட எண்ணத்தோட அஸ்வத்தாமா பான பிரயோகம் பண்றார் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருந்தவாள்லாம் போயிட்டா அப்ப கர்ப்பத்துல பரீட்சித்து இருந்தாரோ இல்லையோ பாண்டவர்களுடைய குலம் முழுக்க நாசமானம்னு சொல்லிட்டு அவன் அம்ப விட்டான் அப்படின்னு அந்த குலத்துல ஒண்ணுதானே இந்த கர்ப்பமும் ஆனால கர்ப்பத்துக்குள்ள போய் கலக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு அப்பதான் திரௌபதியும் உத்தரையும் பெருமானிடத்திலே சரணாஜி பண்றா குந்தி தேவி பண்றா திரௌபதி பண்றா உத்தர சரணாஜி பண்றா என்ன வேணும்னு கண்ணன் கேட்கிறார் கர்ப்பத்தை கலக்கிறது நீ தான் எப்படியானு காப்பாத்தி கொடுத்தாகணும் கண்ணன் உடனே தன் சங்க சக்கரத்தை தரிச்சுட்டு கர்ப்பத்துக்குள்ள போறார் போய் சுத்தி சுத்தி இருந்து அந்த குழந்தைய நன்னா காப்பாத்தி விட்டார் அது காப்பாத்தினாலும் வெளியில வந்து விளரிச்சே அது கல்லு போல கறிக்கட்டை ஆட்ட விழுந்தது மறுபடியும் பெருமாள் தன் திருவடியால் அந்த குழந்தைய தீண்டி பிரதிக்க பண்றார் எதிமே பிரம்ம சரீரம் சியாத் சத்தியஞ்ச அவ்வாகதம் மயி தேன ஜீவது பாலகா நான் பிரம்மச்சாரிங்கிறது உண்மையா இருக்கும்னால் பொய்யே பேசாதவன்கிறது உண்மையா இருக்கும்னா குழந்தை எழுந்திருக்கட்டும்னார் நமக்கு கண்ணங்கிட்ட இந்த ரெண்டை பத்தி தான் சந்தேகமே இவர் பிரம்மச்சாரியா பதினாறாயிரத்தி நூறு பேரை கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு இவர் எங்க பிரம்மச்சாரி இவர் பொய்யே சொல்லாதவரா ஏழா பொய்கள் உரைப்பானே இங்கேயே போத கண்டீரேன்னு ஆண்டாள் சொன்னதே பொய் சொல்றதுல சாமர்த்தியமே கண்ணனுக்கு தான் விட்டு அவளே சொல்லியிருக்கிறச்சே இது எங்கேயானு தப்பா போயிருக்குமா அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இது சாட்சி இப்போ பிரம்மச்சாரின்னா நிச்சயமா பிரம்மச்சாரி கண்ணனுக்கு சரீர சம்பந்தம் எந்த பெண்ணோடும் கிடையாது ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் தான் அவருக்கே தவிர யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த ஊர்ல கண்ணன் இருக்கிறச்சே அவருக்கு வயசு எட்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு வயசு அஞ்சு எட்டு வயசு ஆனா அஞ்சு வயசு குழந்தை என்ன இப்ப பரிமாறிக்க முடியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசத்தான் முடியும் ஆத்ம பரமாத்மா அனுபவங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கண்ணன் திருவடியால் தொட்டார் குழந்தை உயிர் பெற்று எழுந்தது அவர்கள் அதுக்கு பண்ணின பிரார்த்தனை தான் இப்ப நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்லோகமே முக்கியம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ கண்ணனே வாசுதேவனே தேவகியின் மைந்தனே நந்தகோப குமாரனே கோவிந்தனே அனைவரையும் காப்பவரே உனக்கு வணக்கம் நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரையே தாமரை இதழ்களோடே தாமரை கண்களோடே தாமரை கைகளோடே தாமரை போன்ற திருவடிகளோடு இருப்பவனே யதா ருஷிகேச கலையன தேவகி கம்சேன ருத்தாச்சிதிரம் சுச்சார்பிதா விமோச்சிதாஹம் ச மகாத்மஜா விபோ துவைவநாதேன முகுர் விபத்கணாத் 
ವಿಪತ ಸಂತುನ ಶಶ್ವತ್ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಗುರುವಾನ ಕಣ್ಣನೆ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಂಜ ಎಪ್ಪವ ಆಪತ್ತು ಇರುಕ್ಕಂಬಡಿ ಪಣ್ಣನ ಕುಂತಿ ಆಪತ್ತು ಪೋಕುನು ತಾನೆ ನಂಬಳ ಕೇಪೋ ಎನಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಇರುಕುಮ್ನು ಸೊಲ್ರಾಳ ಎನ್ನಾಲ್ ಆಪತ್ತು ಪೋಯಟ ಒನ್ನ ಮರಂದು ಪಡುವೆ ಆಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ಕರವರಿಕಿಂದ ಒನ್ನ ನ್ಯಾಪ ವಚಿಪೆ ಅನಾಲ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪೂಮೆ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಂಜ ಆಪತ್ತು ಇರುಕರಾ ಪರೇ ಪಾತುಕೊ ನಂಬಳೆ ಅಪ್ಡಿತ ಎದಾನ ಒಂಬು ಒಂದುದಿನ ಕೋವಲು ಗಿಡಗಿಡನ ಓಡುವ ಇದು ಇದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅವ್ರು ನೂತಿ ಎಟ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನೂತಿ ಎಟ್ಟು ಬಡ ಮಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಆಪತ್ತು ತಿಂದು ಬನೋಣೆ ಸೊಲ್ಲಿಕೋ ಮಾಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪೆರುಮಾಳ್ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಪರ್ ಇಪ್ಪದಾಂ ವಡಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಮೇಲ ಒಂದು ವಾಯಿಂಡು ಪೋನಾ ಅದು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಕುಡುಗಲೇ ಅವನು ಜೊಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು ವೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆ ಆಯ್ತು ನಾ ತಿರುಗಿ ಪಾಕ ಮಾಟೋ ಅಪ್ಪ ಆಪತ್ತು ಇರಂದಂಡೇ ಇರಂದ ಪೆರುಮಾಳ ಪಾರ್ಪ ಮೌಲ್ಯ ಅದೇ ತಾಳ್ ಅವಳ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ್ತಾಳ್ ಮನ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಾಲಂ ಈಶಾನಂ ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಭುಂ ಸಮಂ ಚರಂತಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂತಾನಾಂ ಎನ್ಮಿತ ಕಲಿಹಿ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ದೇವರೀರ್ಧಾನ್ ಇಂದ ಕೊಳಂದೆ ರಕ್ಷಿಕವಣನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಪೆರುಮಾನಂ ರಕ್ಷಿತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಉಯಿರ್ ಬತ್ತಿ ಎಳಿಂದು ಬಂದದ ನೋಡೇ ಚರಿತ್ರಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಬಂದಾರ್ ರಾಜ ವಾಯ್ಟಾರ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ನಡೆದು ಇಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಓರ್ ನಾಳ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲ ಎಡುತ್ತುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಕ್ಕೆ ಆ ಪೊರ ಅವರ ರಾಜ ಆಯ್ಟಾರ್ ಪೋ ರಾಜ ಆಗಿ ವಿಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೇಟೆ ಯಾವ ಪೋಯಿರ್ಕಾರ್ ಪೋಹರಚೆ ಏದೋ ಒಂದು ದಾಹ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಹತ್ರ ಏದಾನು ಕಿಡಕಿಮಾ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ್ತಕಾ ಒದಿಂಗಿ ಪಾರ್ತಾರ್ ಅಂದ ಆಶ್ರಮತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿ ಇರಂದಾರ್ ಅವರು ಹೆಂಗೋ ಧ್ಯಾನತ್ತಲ್ಲ ಈಡುಪಟ್ಟಿರಂದಾರ ಇಂದ ರಾಜ ಬಂದತ್ತ ಅವರು ಪಾರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲ ರಾಜ ನಂಬಳ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಟಾನ ನೆನಚು ಕೀಳ ಒಂದು ಶತ್ತ ಪಾಂಬು ಕಿಡಂಜು ಅದ ತಮ್ಮ ವಿಲ್ಲೋಡ ನುನಿಯಾಲ ಎಳುತ್ತ ಅಂದ ಋಷಿ ನೋಡಿ ಕಳ್ತಲ್ ಪೋಟ ಅವರ ಪರಿಷ ಅವಮರ್ಯಾದ ಪಡುತ್ತಿಟ್ಟದ ಇವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅವರದ ಬತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ಪಾಕಲೇಪ ಅವರ ಅವಮರ್ಯಾದ ಪಡಿತಿಟ್ಟೋ ನೆನಚಿಂದ ಇವನ್ ಪೋಯಿಟ ಅವರ ಕವಲ ಪಡಲೆ ಕೊಂಜ ನಾಳಿ ಕಳಿಸಿ ಋಷಿ ನೋಡೆಯ ಪಿಳ್ಳ ಬಂದ ಚಿರಿಂಗಿ ಅಪ್ಡಿ ಋಷಿ ಕುಮಾರ ಅವ್ರು ಒಂದು ತಂಗ ಅಪ್ಪಾವಕ್ಕೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೆರೆಜಿನುಟು ಒರೇ ಕೋಪ ಏಳಾವದು ನಾಳ್ ತಕ್ಷಕಂಗರ ಪಾಂಬು ಕಡಿಚಿ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಎರಂದೇ ಪೋವಾನ್ ಅಪ್ಡಿ ಏನು ಶಾಪ ಮಿಟ್ಟ ಅದಲ್ಲೇರ್ದು ತಾನೆ ಏಳು ನಾಳ್ ಕಣಕ ಒಂದದು ಪೋ ಏಳಾವದು ನಾಳ್ ಪಾಂಬು ಕಡಿಚಿ ಅವನು ಪೋಡಪರ ಇಂದ ಸೈದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೋಡೇ ಕಾದಕ್ಕೆ ಪೋಚು ಅವನ್ ಏರ್ಕನೇ ಮನ ನೊಂದು ಪೋಟ ನಾ ಏನ್ ದಾಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿ ಕಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನು ಅಂತ ಎದೋ ತಪ್ಪಾಡ್ತದ ಇವನ್ ನನಕರ ಋಷಿ ಹೇಳ್ದ್ರಿಂದ ಪಾತಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ಇದ ಪೋಲ ಕೋಪಂ ಕೂಡುಮಾ ರಾಜ ಅಂಗ್ರದ ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ಡಿನ ಅವರ ಪಾತನ ಇಪ್ಪಡಿ ತಪ್ಪಾ ನೆನೆಸಿರು ಕೂಡ ಪೊರುಮವಣು ಕೋಪ ಪಡಕೂಡಾದು ಎನ್ನ ಇಪ್ಪ ಇಂದ ಪಾಂಬು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇರಂದುಟ ಅದು ಒಂದು ಪಾಂಬು ಇದು ಒಂದು ಪಾಂಬು ಅನ್ನಾರವ್ರು ಕೀಳ ಕಡಕರ್ದು ಒಂದು ಶತ ಪಾಂಬು ಇಂದ ಒಡಂಬು ನಮ್ಮ ಕೂಡವೇ ಇರ್ಕೆ ಇದು ಅದವಡ ಪೆರಿಗೆ ಪಾಂಬು ಅದು ವಾನು ಪಾಂಬು ಕಡಿಚ ವಿಷವನ್ನು ಚೊಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ್ ಪಕ್ಕತ್ತಲೇ ಉಕ್ಕಾಂಡ್ರಪ್ಪ ಎಪ್ಡಿ ಇರ್ಕಿರವನ್ನು ಕಂಡೇ ಬಿಡಿಕೆ ಮುಡಿಯಾದು ಅವನ್ ವಿಷಮ ಅಮೃತಮಾನು ತೆರಿಯವೇ ತೆರಿಯಾದು ಕಡಸಿವರಿಗೆ ಏಮಾತಿರಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಪಾಂಬೇ ತೇವಲೆ ಅನ್ನಾರವ್ರು ಅದು ವಾನು ವಿಷಮನ್ನು ಚೊಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಮಾಟ ಮಿರಂದಿಂದ ವಿಷ ಮಾಟ ನಡಕರ ಏನ್ ಪಾಂಬಪ್ಪ ಏನು ಹೊಂದಿಕರೆ ಏನು ಇವರು ಸೊಲ್ರಾರ್ ಇರಂದಾಲು ಕೊಡುತ್ತ ಶಾಪಂ ಶಾಪಂ ತಾನೆ ಕಡೈಸೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಯೋಚಿಕರ ನಾಮ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಎಳಂದು ಪಡ ವೇಂಡಿದಾನ ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ತಾನ ನಮಗೆ ಯಧಾನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ಮುಂಡ ಏದು ಕಡೆಕ್ಕ ಪೋರ್ದೋ ನಾವ ಕವಲ ಪಟ್ಟುಂಡೇ ಇರ್ಕ ಅಂದ ಸಮಯತ್ತಲ ತಾ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವನ ಅಮರಂದ ಎಡತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ್ ಎನ್ನ ಕವಲೆಯೋಡ ಇರ್
ஏற்கனவே நாலு காலில் இருந்து தான் கிருத்தயுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் நாலு யுகம் இல்லையோ அதிலே கலி முதல் யுகத்தில் நாலு காலோட தர்மம் இருந்து தான் தபக சௌச்சம் தயா சத்தியம் இது பாதாக கிருத்தே கிருத்தாக தபஸ் சௌச்சம் தயா சத்தியம் தபஸ்ன்னா தவம் சௌச்சம்னால் சுத்தமாக இருக்கிறது உடம்பு சுத்தமாக இருக்கணும் மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் ஆத்மா சுத்தமாக இருக்கணும் சத்தியம் உண்மை பேசுதல் தயா எல்லாருக்கும் அன்போடு இருத்தல் கருணையோடு இருத்தல் தபஸ்வுச்சம் தயா சத்தியம் இது பாதாக கிருத்தே கிருத்தாக இது முதல் யுகம் முடியும் ஒன்று ஒரு கால் போய்டும் ரெண்டாவது யுகம் ரெண்டு கால் போய்டும் மூணாவது யுகம் மூணு கால் போய்டும் நாலாவது யுகம் ஆரம்பம் இந்த கலியுகத்தில் ஒரு காலோட நின்றுருக்குமா அது அதை போல தான் மாடு ஒரு காலில் இருக்கு எட்டு எட்டு யாரோத்தம் உதச்சின்னு இருக்கா அப்போ தான் இவனுக்கு தோணித்து என்ன இந்த மாதிரி நீ உதச்சின்னு இருக்கே ஏன் இதி தர்மம் மகிம் செய்வ சாந்தயித்வா மகாரதா நவர்த்தித்தவ்யம் பவதா கதஞ்சன க்ஷேத்ரே மதியே தம தர்ம பந்து கலிதான் இத்தனைக்கும் காரணம்னு புரிஞ்சின்ற ராஜா கலியுகத்தை என் நாட்டில் இனிமே நான் இருக்க விட்டவே போறதில்லை கலியே ஓடு என்று துரத்த ஆரம்பிச்சா கலி திருப்பி கேட்டது என்ன எதுக்கு வச்சுக்கிற கிருதயுகத்தை திரேதாயுகத்தை துவாபர யுகத்தை படைத்த அதே கடவுள் தான் என்னையும் படைச்சிருக்கார் என்ன குத்தம் சொல்லாதே வேணும்னா உங்க மக்களை எங்கிட்டே இருந்து காப்பாத்தி கோனது அப்ப பரீட்சத்து கேட்கறான் நான் ஒண்ணு செய்யறேன் உனக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துடுறேன் நீ அங்க போடு அங்க இருந்துட்டு அங்க என் மக்கள் வராதபடி நான் பாத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து நான் காப்பாத்தி விடுறேன் ததா அனுதம் தியூதம் பானம் ஸ்திரிய சூனா எத்திர அதர்ம சதுர்விதா புனச்ச யாச்சமானாய ஜாதரூப மதாத் பிரபு ததோநுதம் மதம் காமம் ரஜோ வைரஞ்ச பஞ்சமம் நன்ன இதை மட்டும் கேட்டுங்க இன்னைக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு பத்து இடத்த சொல்லப்பாரா இருப்போம் அந்த பத்து இடத்துங்கிட்டே நம்ம போகக்கூடாது போனா கலிப்படுத்தும் அதுங்கிட்ட போகலைன்னா நம்ம கலியுகத்திலே இருந்தா கூட நம்மள அது ஒன்றும் பண்ணவே பண்ணாது முதல்ல அஞ்சு இடம் கொடுக்குறார் தியூதம் சொக்கட்டான் ஆட்டம் ஆடுறமோ இல்லையோ சதுரங்க ஆட்டம் சொக்காட்ட ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் பானம் குடித்தல் எங்கு குடிக்கிறோமோ அங்கே ஸ்திரீயாக பெண்கள் எங்கே அவமரியாதைப்படுத்தப்படுறாளோ வதை பண்ணப்படுறாளோ அங்கே சூனா பிராணிகள் எங்கே வதை பண்ணப்படுகிறதோ அங்கே எத்தர அதர்ம சதுர்விதா இந்த நாலு இடத்துல கலியே நீ இருந்துக்கோ என் நாட்டில் இந்த நாலு இடத்த உனக்கு தரேன்னா களி நல்லா வாங்கி வச்சுன்னு நான் எவ்வளவு பெருமன் தெரியுமோ எனக்கு போய் இந்த சின்னதாக நாலு உள்ளு கொடுத்துருக்கியே போராதுன்னு இருந்தது ஓ இதுக்குன்னு இடம் வேற நிறைய கொடுக்கணும் போல் இருக்கு இந்த நாலு இடம் போராது சரி கொடுக்குறேன் ஜாதரூபமதாத் பிரபு எந்த இடத்துல தங்கத்துல பேராசை இருக்கோ கலி இருக்கும் விட்டார் பாரத தேசம் தான் அதிகப்படியா தங்கம் இறக்குமதி பண்ற நாடுன்னு இப்பதான் வந்தது அதுவும் செய்தித்தாளில் போட்டிருக்கா பாகவத புராணத்தை எடுத்தா தங்கத்துல அதிக ஆசை இருந்ததுன்னா கலி இருப்பாருங்கிறார் இப்ப இந்த ரெண்டு சேர்த்து பார்த்தா தான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு இப்போ நம்ம இதுக்கு இப்போ நிறையா இறக்குமதி பண்ணுற நாடாக இருக்கணும் தங்கத்தில் ஆசை வேண்டாமே பெருமானுடைய திருவடியே தங்கமாட்டம் இருக்கிறச்சே அது வேண்டாம் ஒல்லி வேணும் தாலிக்கு தங்கம் வேணும் வேண்டியதுக்கு தங்கம் வேணும் அதுக்கு நான் அப்படியே போட்டுன்னு போட்டுன்னு இருந்தால் அவருக்கு தான் அழகாக இருக்கும் நமக்கு அது நல்லா இருக்காது நம்ம என்ன அலங்காரம் பண்ணிட்டாலும் இதுவும் ஆபரணத்தால் அழகு வருமான்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனால் பெருமாளுக்கு ஆபரணத்துக்கு அழகு வரும் அவருக்கு மேலே சாத்திட்டோன்னு வச்சுங்க ஆபரணத்துக்கே அழகு கொடுக்கும் பெருமாள் நாம் ஆபரணத்தை போட்டுண்டு கண்ணாடி முன்னாடி போனே முன்னாடி விட அழகாக இருக்குமா முன்னாடி விட அழகாக பார்த்தோன்னு பார்த்தா பயமாக இருக்கும் அதனால் கண்ணாடி முட்கா நிற்கிறதையும் விட்டுடுவோம் அழகு அவருக்கு தான் அழகு ஜாத ரூபம் இருக்கிறதுல தங்கத்தில் விருப்பத்தை குறைச்சிப்போம் ததா அனுதம் மதம் காமம் ரஜோ வைரஞ்ச பஞ்சமம் அனுதம் பொய் பேசுகிற இடம் மதம் ரொம்ப கர்வத்தோடு இருக்கிற இடம் காமம் பேராசே ரஜஹா வைரம் கோபம் ரஜசு கோபம் வைரம் விரோதம் வெறுப்பு ஒத்தர ஒத்தர் விரோதியா நினைக்கிறது இந்த அஞ்சு இடம் அஞ்சு அஞ்சும் பத்து இடம் கொடுத்துட்டார் இந்த பத்து இடத்துல தான் களி இருப்பார் நீங்க இந்த பத்து கிட்ட போகாதிருங்கோ கலியுகத்திலே வாழ்ந்தா கூட களி படுத்தாது நம்ம இதைத்தான் இப்ப எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்ப இதுகிட்ட யாரானு பொருளான்னு கொஞ்சம் சட்டுன்னு பார்த்துங்க தியூதம் சொக்கட்டான ஆடுற இடம் ஏதானும் தப்பான ஆட்டம் ஆடுற இடம் பானம் குடி கல் இருக்கிற இடம் ஸ்திரீயா பெண்களை எதானு நம்ம வீட்லையோ எங்கேயோ தெரிஞ்சவாளோ எதான் அவமரியாதைப்படுத்துகிறாளோ சூனா பிராணி வதை எக்காரணம் கொண்டு நம்ம பங்கு கொள்ளவே கூடாது அது அசைவ உணவு தான் நாம் சைவ உணவு அசைவ உணவுன்னு சொல்கிறோம் சைவ உணவு தான் சாப்பிட்ணும் அசைவ சாப்பிட போனோம்னாலே பிராணி வதை வந்துடுறதே சாமி இப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறீர் நீர் நாங்கள் எல்லாரையும் விட்டுட சொல்கிறீர்களாண்ணா ஆமாம் விட்டுட தான் சொல்கிறேன் அதனால என்ன தப்பு இப்போ என்ன ஏதோ ஒரு ஒரு பிராணி கட்டப்படுறது அதை போய் வெட்டுறச்சு அதன் தாயார் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம குழந்தைய யாரான அடித்தா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குமா அதை போல் ஒரு கண
அது பார்த்து எவ்வளவு வருத்தப்படும் இதைத்தான் பீஷ்மாச்சாரியர் உபதேசித்தார் இல்லையோ தர்மபுத்திரனுக்கு சாந்தி பர்வத்தில் உபதேசித்தார் வேண்டாம் நீ சாப்பிடவே சாப்பிடாதே கத்திரியர்கள் வைசியர்கள்லாம் என்னமோ சாப்பிடலாம்ங்கிற ஆப்பில் பேசிக்கிறார் அவசியமே இல்லைன்னு விட்டார் மேலும் கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல காய்கறி உணவு சாப்பிட்றது தான் சத்த குணத்தை வளர்க்கும் ஏன் பாருங்க ஏற்கனவே இருக்கிற யுகத்திலெல்லாம் அவர்களுக்கு ஏதானு தப்பு நடந்துட்டா கூட பிராய்சித்தம் பண்ணுறதுக்கு தெம்பு இருந்தது இப்போ எங்க இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது லட்சம் காயத்ரி பண்ணு பன்னெண்டு நாள் உபவாசம் இருந்தா சுவாமின்னு ஓடிய போடுவோம் அதுக்கெல்லாம் இப்போ நமக்கு சக்தியே கிடையாது எப்ப பிராய்சித்தம் பண்றதுக்கு சக்தி குறைஞ்சு போடுத்தோ அப்ப தப்பு பண்ற சக்தியும் கூடாது தப்பையே தவிர்த்தா தான் பிராய்சித்தத்தை தவிர்க்கலாம் அதனால கலியுகத்தினுடைய சட்டத்திட்டம் வேற இது முன்யுகத்தினுடைய சட்டத்திட்டமே வேற நம்ம உணவு வகைகளை ரொம்ப கட்டுப்பாட்டா இருக்கணும் குடி கூடாது பிராணி வகை கூடாது தங்கத்துல அதிக ஆசை கூடாது பொய் பேசுற இடமோ கர்வத்தோட இருந்தாலோ பேராசை இருந்தாலோ கோபம் இருந்தாலோ விரோதம் இருந்தாலோ இந்த பத்திடத்துல கலி இருக்கும் நாம் இந்த பத்து இடத்துக்கு போகாது இருந்துட்டோம்னால் கண்டிப்பா தப்பித்து விடலாம் அடுத்த சரித்திரம் தான் பரீட்சித்துக்கு முனிகுமாரனுடைய சாபத்தை பத்தி சொன்னார் சுகாச்சார்டர் வந்தார் அப்போது ஏழு நாட்களில் உனக்கு எல்லா சரித்திரத்தையும் சொல்றேன் அமர்ந்து கொள் கேள்போ எச்ரோதவ்யம் அதோ ஜப்யம் எத் கர்த்தவ்யம் நிபி பிரபோ ஸ்மர்த்தவ்யம் பஜனீயம் வா குரூஹியத்வா விபரியம் எதெல்லாம் கேட்கணுமோ எதெல்லாம் பார்க்கணுமோ எதெல்லாம் நினைக்கணுமோ அத்தனை ஏழு நாளைக்குள்ள சொல்றேன் ஏழு நாளில் முடியுமான்னா பரீட்சித்து அதுக்கு சுகர் பதில் சொன்னார் வெறும் முகூர்த்தம் தான் கிடைச்சி ஒருத்தனுக்கு ஒரு முகூர்த்த காலம் கட்டுவாங்கன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான் அந்த ராஜா ஒரே முகூர்த்தத்துக்குள்ளே ஆற்ற வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையும் ஆற்றிட்டு முக்தி அடைஞ்சுட்டான் அப்படி பார்க்கச்சே உனக்கு ஏழு நாள் இருக்கே இது ரொம்ப அதிகமான நாள்னா இதற்குள்ளே உனக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ அப்படி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது தான் சூத்த பௌராணிக்கிறன்னு இப்போ கதை பார்த்துட்டு இருக்கமே கதைக்குள்ள கதை இல்லையா அது சுகாச்சாரியர் பரீட்சித்தோட பேசிட்டு இருக்கார் அவ பேசிட்டு இருக்கிற கதையை நைமிசாரண்யத்தில் இருந்து சௌனகர் கேட்க சூத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கார் இந்த சூத்த பௌராணிக்கு இருக்க எப்படி கிடைச்சது இவ அப்பாட்டேந்து அவருக்கு ரோமஹர்ஷனர்னு பேர் சுகாச்சாரியர் பேசிட்டு இருக்கிறச்சே ரோமஹர்ஷனர் பிரார்த்திக்கிறார் நானும் கூட உட்காந்து இந்த கதையை கேட்டுக்கலாமா சரி கேட்டுக்கோன்னு ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டா அவர் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருந்தார் பலராமன் அந்த பக்கம் வந்தார் அப்ப அவர் அதை திரும்பி பார்க்காம கதை சொல்லிட்டே இருந்திருக்கார் பலராமனுக்கு கோபம் வந்து தன் கலப்பையால ரோமஹர்ஷனரை தட்ட அவர் தலை தெரிச்சு உழுந்துட்டார் ஊருக்கெல்லாம் ஒரே கோபம் எங்களுக்கு ஒழுங்கா ஒருத்தர் புராண கதை சொல்லியிருந்தார் உமக்கு இருக்கிற கோபத்தில் அவரை போய் விட்டுட்டீரேன்னா கவலைப்படாதீங்கோ அவர் பிள்ளைக்கு அதை விட நன்னா சொல்ற வைபவத்தை தரேன் இனிமே அவர் நன்னா சொல்லுவார்ட்டு சரின்னு சூத பௌராணிக்கர் சரித்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார்னு கதை எப்போ ஆகவே இப்ப முதல் ஸ்கந்தம் முடிஞ்சுடுத்து போ இந்த ஸ்கந்தத்திலேயே நம்ம பார்த்தது என்ன எங்கு கலி பரீட்சித்து கலிய ஓட்ட புகுந்தார் நாம் அதுகிட்ட போகவே கூடாது அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்கந்தம் வந்தது அவதார சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொன்னார் அதுல முக்கியமா எப்படி உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுறதுன்னு கேட்க பகவான் தன் நாபி கமலத்தில் பிரம்மாவை சிருஷ்டித்தார் பிரம்மா தான் மனசால சிருஷ்டிக்க ஆரம்பித்தார் சுவாயம்புவ மனு பிறந்தார் சுவாயம்புவ மனுவுக்கும் சதரூபைக்கும் கல்யாணம் நடந்தது அவர்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார் பிரியவ்ரதன் ஒருத்தன் உத்தானபாதன் ஒருத்தன் அதில் உத்தானபாதனுக்கு தான் துருவ மகாராஜா பிறக்கிறார் பிரியவ்ரதன் ஆக்னிதிரன் நாபி ரிஷபதேவர் ஜடபரதர் என்ன அவர்களுடைய கதை இந்த பாரத தேசத்தை எப்படி பாரத வருஷம் பரத கண்டம் ஜம்பு தீபம்லாம் பிரிஞ்சுதே அதெல்லாம் அவர்களால் பிறந்தது இவ சுவாயம்பு மனுவுக்கு சதரூபைக்கு மூணு பொன் குழந்தைகள் பிறந்தா ஆகூதி பிரசூதி தேவகூதின்னு பேரு தேவகூத்திக்கும் கர்தம பிரஜாபதிக்கும் கல்யாணம் நடந்தது அவர்களுக்கு ஒன்பது பெண்கள் பிறந்த பிற்பாடு கபிலர் பத்தாவது பிள்ளையாக பிறந்தார் அதுல மனுவுக்கும் சுவாயம்புவ மனுவுக்கும் கர்தம பிரஜாபதிக்கும் என்னென்ன வார்த்தாலாபம் நடந்து தம் பொண்ணை கர்தமருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் அப்படிங்கறதான் சரித்திரம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது சரித்திர நிதானமா நாளைக்கு சொல்றேன் ஆனா அந்த சரித்திரம் வரைக்கும் தான் இப்ப கதை வராகாவதார நடந்திருக்கு என்ன பெருமாள் சிட்டிக்கு சொன்னார் சுவாயம்பு மனு சிட்டிக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் பார்த்தா உலகத்துல மக்களையே படைக்க முடியல உலகத்தையே துணி மடிக்கிறாப்புல மடிச்சு கடலுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுட்டான் ஹிரண்யாக்ஷன் அந்த அரக்கன அந்த அசுரனை ஒழிக்கணுமோ இல்லையோ அதுக்கு பிரம்மாதி தேவர்கள் பிரார்த்திக்க பிரம்மாவுடைய மூக்குலேந்து சின்ன பன்றி குட்டையாட்டம் பெருமாள் அவதரித்தார் அது வளர்ந்தது 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 மகாவராக ஸ்புடபத்மலோச்சனா பெருங்கேடலார்த்தம் பெருங்கண்மலர் புண்டரீகம் தம்மேல் ஒருங்கே பிறட வைத்தார்னு பன்றி உருவத்தில் பெரிய
ఎన్ను వరాహ చరిత్రం 